الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلله فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا إلم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس دائكة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز صدق الله مولانا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم تخفت المؤمن الموت قال نبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسي الكرم وعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كبر الدعم صدر نينوك عدل ملا نن يركل من نورك إذو بول جيبدا كال ملل رقند குடு சாயதும் கண்டிட்டு முண்டோ பண்டு இதக்க சிந்திச்சு நீ கரையுகா சுதரா எங்கில் சுரூராய் நீ கடக்கும் மருகரா வேதில் புகுசராயா புகுனிராயா பண்டித மகத்துக்கலை Maju Sangkaan agaknya, bersesa adidi galai, anda pergi perta upa mare, sahoda renggalai, umma pangan mare, Allahu Subhanahu Wa Taala, nama di beri bicu gudal Allahu kabulya aku maragatay. Nama lindah mara da perta waya, nama da mada abida kal bandu mitra adi galu gudu gudum ba adi galu nams ni hitzaber, nami ni hitzaber, nama da sahai hitzaber. Ilmu ini beri tanya galil, nama kita tanggam tanalu mai nina, nama kita ustad dan mar Allahu Allah berkom magufiratum marhamatun nalgeni giri hikum awragat. Allahu Subhanahu Wa Taala, nama kita jiwit itu lewandu boya sarwa abaraya denggalum. Allahu benda kerana gundu, amanda udari gundu, ini majlis senda barakat tu gundu. Allahu purutu maapa kita nalgeni hikum awragat. 
എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ നല്ല ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രഭാഷണ മജിലിസാണ് അള്ളാഹു സുഹാനുഭവതായ ഇതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചവർ ഓടി നടന്നവർ സഹായിച്ചവർ നല്ല വാക്കു പറഞ്ഞവർ ഒരു പുഞ്ചിരി കൊണ്ടെങ്കിലും ഈ സംഘാടകരുടെ കൂടെ നിന്ന എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സുബാനുഭവതായ ഒരു നല്ല മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സമയം പത്തേകാലായി അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആമുഖങ്ങൾക്കോ വിശദീകരണങ്ങൾക്കോ ഒന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല ഇൻഷാല്ല ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാ അള്ളാഹു പറയാനും ആ പറയുന്നത് കേൾക്കുവാനും ആ പറയുന്നത് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല എല്ലാരും ഒന്ന് എഴുന്നേക്ക അസമ്മാരെല്ലാരും എഴുന്നേക്കറോ അങ്ങനെ പല വിഭാഗമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് ആ പുറകിൽ നിൽക്കുന്നവർ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് കയറിയിരുന്ന വലിയ വളരെ ഉപകാരമാണ് കാരണം ഇത് ദുനിയാവിലെ സ്വർഗമാണല്ലോ ഈ സദസ്സിനെ ആദരിക്കുന്നതിനും ബഹുമാനിക്കുന്നതിന് വേറെ പ്രതിഫലമുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ ആണുങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും സ്ക്രീനി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാനിവിടെ ആറടി നീളത്തി നിൽപ്പില്ല മനുഷ്യന്മാര് നിങ്ങൾ എന്തിനാ അതിൽ നോക്കണം അതുകൊണ്ട് ആ പുറകിക്കണവരൊക്കെ ഒന്ന് കയറിക്കാൻ ശാല മുന്നോട്ട് കയറിയിരിക്കും നിങ്ങൾ കയറിയാലേ വാഴ തുടങ്ങാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കുക എന്നെ നോക്കുകയല്ല ശാല സ്ക്രീനൊക്കെ ഇന്ന് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടു വെക്കണം കേട്ടോ മക്കളെ നിങ്ങളെ സ്ക്രീൻ്റെ ആൾ ഇതൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതി പുറകിൽ കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ ആളെല്ലാം പുറകിൽ പോയി അതിനകത്ത് നല്ലവരാണ് അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല കുറച്ചു പേര് പുറത്തോട്ടിരിക്കുക അതുപോലെ കുറച്ച് പേര് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിരിക്കുക ഇൻഷാല്ല അലഹമ്മദില്ല ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് പറ ഈമാൻ ഉണ്ടാകട്ടെ പറ സല്ലാഹു അലാമുഹമ്മദ് اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله سيغيركم وراغت الله سيغيركم وراغت ഈ സ്വലാത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സർവ പ്രയാസങ്ങളും സർവ ഇടങ്ങേറുകളും അള്ളാഹു മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ ഈ സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലെങ്കിലും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങളുടെ റൗലാ ഷരീഫ് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളൊക്കെ അവസാനം വരെ ഇരിക്കൂലേ എങ്ങനാ ഇരിക്കൂലേ ഇരിക്കാ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ഇരിക്കെ ആ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ കഴിയുമൊക്കെ കയറി ഇരിക്കെ ഇൻഷാല്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഏകദേശം പത്തേകാലായി എത്ര മണി വരെ ഇരിക്കും ഏ എന്താ ഇപ്പൊ വന്ന് വന്ന് ഒന്നി ഞാൻ കന്നടം പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മലയാളം പഠിക്കണം എത്ര മണി വരെ ഇരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വയലു പറയാനുള്ള മൂഡ് തന്നെ ഇല്ല ഒരു പ്രഭാഷകന് വേണ്ടത് ഒരു വയലു നേരെയാകണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ വേണം സത്യം പറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ ദിവസം വയലു പറയാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക മൂഡില്ല അതിന്റെ കാരണം ഉമ്മാട വായിന്ന് നല്ലപോലെ വഴക്ക് കേട്ടിട്ടാ ഞാൻ വയലിന് കയറിയിരിക്കണം ഉമ്മ നല്ല വഴക്ക് പറഞ്ഞു ആ വഴക്ക് കേട്ടിട്ടാ ഞാൻ വഴുതന് കയറി എന്തിനാ വഴക്ക് പറഞ്ഞെന്നറിയോ എനിക്കാണെങ്കിൽ നല്ല മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ട് മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഞാൻ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ നല്ലതുപോലെ ഉണ്ട് സംഘാടകരെ വിളിച്ചിട്ട് മഞ്ഞപ്പിത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേക്കോ സംഘാടകരെ വിളിച്ചിട്ട് സുഖമില്ല വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തത് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും നോക്കൂല പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഷാഫിയുടെ ഒക്കെ സ്വഭാവം അപ്പൊ മാറും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വയ്യ എനിക്ക് നല്ല ശാരീരികമായിട്ട് അത്ര നല്ല അവസ്ഥയിലല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വയ്യെങ്കിലും വയതു പോയതിന് സ്നേഹം കൊണ്ട് ഉമ്മ വഴക്ക് പറഞ്ഞു അത് കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹു ആ സാധു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുക അള്ളാഹു ആഫീത്ത് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല എല്ലാരും കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കൂലേ ഷാ അല്ല അസൂക്ക മാറിയതിനു ശേഷം നല്ലപോലെ ഒരു വയലട്ട ഷാ അല്ല അടുത്ത മാസം പത്താം തീയതി ഇവിടെ ഇവിടെ അടുത്തുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് കാഫിയത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല തുടങ്ങല്ലേ തുടങ്ങല്ലേ അപ്പൊ സന്തോഷമില്ലാത്തെ ഇന്ന് റിപ്പബ്ലിക് ദിനമല്ലായിരുന്നു റിപ്പബ
എല്ലാവരും വലിയ ദ്വായിലും പ്രതീക്ഷയില എന്താണ് ഈ സന്തോഷമില്ലാത്തതിന്റെ കാരണമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഏകദേശം എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷമൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നാട്ടുകാരുടെയൊക്കെ കാരണം എല്ലാവരും ദിക്കറുകളും ദ്വായൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പടച്ചോന കോടതിയുടെ വിധി അനുകൂലമാകുന്നു പറഞ്ഞ് കാത്തിരുന്നതാ ഇപ്പൊ എല്ലാം പോയി കിട്ടി ഇപ്പൊ എല്ലാവരും സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ ആർ സിയുടെ പുറകിലെ ഞാനിങ്ങ് വരുമ്പോ ഇന്ന് ഉഷാദ് ഹാജി പറഞ്ഞതുപോലെ മൊബൈലിൽ എവിടെയോ ഞങ്ങളിപ്പോ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കാക്കായെ കുറിച്ച ഏത് കാക്കയാവട്ടെ അവൻ ഉഷാദ് ഹാജി പറഞ്ഞത് സി എ എ സി എ കാക്ക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും വന്നിരുന്നിട്ട് കാ 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 എന്ന് കരയാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഓടിക്കൂലേ ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ട ഒരു വാക്കാണ് സി എ എ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിരുന്ന് കാ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ കാക്ക കരയുമ്പോ നമ്മൾ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞു ഇപ്പൊ നിന്മാരെല്ലാരും കൂടെ നമ്മളെ എറിഞ്ഞ് ഓടിക്കാൻ പോകുക അതിന്റെ പേരാണ് സി എ എ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഏകദേശം എല്ലാവരും അതിന്റെ ഭയത്തില ഏകദേശം പേടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും എൻ ആർ സിയെ പേടിയില്ലാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കിക്ക ഒന്ന് ആലോചിക്ക പൊക്കണോ വേണ്ടയോ എല്ലാരും ഒന്ന് ആലോചിക്ക ഒന്ന് പൊക്കണോ വേണ്ടയോ ചിലര് പകുതിയിൽ നിർത്തി ചിലര് നല്ലതുപോലെ പൊക്കി ചിലര് പൊക്കിയിട്ടേയില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അലഹമില്ല ഞാനിവിടത്തെ എൻ ആർ സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ അലഹമില്ല വളരെ മനോഹരം സന്തോഷം തോന്നി ഇത്രയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ അലഹമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രതിഷേധങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഏകദേശം ഒരു മനുഷ്യ ചെങ്കല് തന്നെ എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാര ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കണ്ണു തുറക്കേണ്ടവർ ഇതുവരെ കണ്ണു തുറന്നിട്ടില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ലഹമ്തില്ല നമുക്ക് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് പൗരത്വം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ അതൊന്ന് നമ്മുടെ വിഷയമല്ലല്ലോ നമുക്കതല്ല വിഷയം നമുക്ക് ഇവിടെയല്ല പൗരത്വം ഇവിടെ പൗരത്വം ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ആകണം പടച്ചിറപ്പിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് മനുഷ്യജാലികയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരു പ്രഭാഷകൻ മലയാളിയാണ് വയനാട് ജില്ലക്കാരനാണ് പൈസി ഉസ്താദ് ഇല്ല പൈസ ഇല്ലായിരുന്നു നിസാമി ഉസ്താദ് അള്ളാഹുവേ സത്യം പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേട്ടപ്പോ ശരീരം ഇങ്ങനെ കോരിത്തിരിക്ക നമ്മുടെ മുൻകാമികളായ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അതിനകത്ത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനായ വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്ന് പറയുന്ന പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഏലം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനുഷ്യന്റെ വല്ലാത്ത കുളിർമ ഡൽഹിയിൽ പോയി നോക്കിയാൽ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഈ ഇന്ത്യയുടെ രാജ്യത്തിന് ഈ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയവരുടെ പേരുകൾ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നതിൽ ഭൂരിപക്ഷവും നമ്മുടെ വരാ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളാണ് പൗരത്വം തെളിയിക്കേണ്ട ഗതികേടിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നത് വളരെ പരിതാപകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാ ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വളരെ മോശമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ മാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിന് മുമ്പുള്ള രേഖ തിരഞ്ഞ് നടക്കണ ചില കാക്കാമാരുണ്ട് അവരിപ്പോ അതും തിരഞ്ഞെടുക്കാം ചിലരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിൽ ഈ പേപ്പർ എല്ലാം ഉണ്ട് ഉസ്താദെ ഞാൻ സേഫ് ആണെന്ന് കരുതി കിട്ടി ഇപ്പോഴും പഴയതുപോലെ കച്ചവടവും ആർപ്പാട കല്യാണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നടത്തി ഇങ്ങനെ നടക്കാം എടാ ഈ പേപ്പർ ഒക്കെ ഉള്ളവനാ പേടിക്കണ്ടേ ഇല്ലാത്തവനൊന്നും പേടിക്കാനില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ പേപ്പറുകളും എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ സേഫ് ആണല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ സേഫ് ആണെന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ വേണം പേടിക്കാൻ കാരണം ഇല്ലാത്തവന് മുകളിലാകാശം താഴെ ഭൂമി അവൻ എന്നാ എടാ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയ ആകാശം താഴെ നോക്കിയ ഭൂമി ഈ ഉള്ളവന്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് ഇല്ലാത്തവരെയൊക്കെ കൊണ്ട് ജയിലിൽ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാ ഈ ഉള്ള നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സുഖിച്ച് ജീവിക്കാമെന്നാ കരുതണേ സുബഹാനല്ല ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന മനുഷ്യന്റെ കുടുംബക്കാരുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നലെയും വാ
ഞാൻ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന പള്ളിയിലെ മുഅദ്ദിൻ മുസമ്മിൽ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ രോഗമൊക്കെ ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വമുണ്ട് ആസാം സ്വദേശിയാണ് ആസാം സ്വദേശിയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇന്ന് ആ മനുഷ്യന് പൗരത്വമുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിലെ അവസ്ഥകളൊക്കെ പറയുമ്പോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അറിയാതെ പേടിച്ചു പോകും കാരണം അത്രയും വളരെ വളരെ പ്രയാസകരമായ ഒരു നിയമമാണ് എങ്കിലും ഇൻഷാ അല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാത്തിരിക്കാം അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണയുടെ കവാടം നമ്മുടെ മേലെ ഇൻഷാ അല്ല എന്തായാലും തുറക്കും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല ഇന്നത്തെ വയത് എൻ ആർ സിയെ പേടിക്കണോ അതോ വേറെ എന്തിനെയാ പേടിക്കണ്ടേ അതാ ഇന്നത്തെ വയത് ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ പേടി മാറ്റാനുള്ള പ്രഭാഷണമാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ പേടി മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ പേടി മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടത്തെ ജാഗയും ഇവിടത്തെ ബിൽഡിങ്ങുകളും ഇവിടത്തെ വീടുകളും ഇവിടത്തെ തോട്ടങ്ങളും എല്ലാം പോവാ വണ്ടി എല്ലാം പോവല്ലേ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തര് നോട്ടമിട്ട് വെച്ചിരിക്ക എടാ അബൂബക്കറിന്റെ വീട് എനിക്ക് ഓന്റെ ഫ്ലാറ്റ് എനിക്ക് അപ്പൊ വേണ്ടവരൊക്കെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല എന്തായാലും ഇവിടെ പൗരത്വം ഇല്ലെങ്കിൽ സർവതും നഷ്ടപ്പെടും എന്നാ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വല്ല ഗൾഫ് രാഷ്ട്രത്തിലോ വല്ലതും പോയിട്ട് വല്ല സൗദിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൽ പോയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് സെന്റ് വാങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ച അവിടെയും വസ്തു വാങ്ങാൻ പറ്റൂല അവിടെ വാടകയ്ക്ക് തരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അവിടെ പോയാലും തൊണ്ണൂറ് വർഷമൊക്കെ നമുക്ക് വാടകയ്ക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ സ്വന്തമായിട്ട് അവിടെ ഒരു അഞ്ച് സെന്റ് വാങ്ങാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ പിന്നെ സെയ്ഫായുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സെയ്ഫായ ഒരു സ്ഥലം ഞാൻ പറയാം അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ പോയി ഒരു അഞ്ച് സെന്റ് വാങ്ങിയിടാം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അവിടെ ആകുമ്പോ പിന്നെ പൗരത്വം ഇല്ലെന്നും ഇല്ലല്ലോ അവിടെ പൗരത്വം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അതാണല്ലോ നമ്മുടെ തറവാട് ആ തറവാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് സെന്റ് വാങ്ങിയിടണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല വാങ്ങിക്കൂടെ വാങ്ങിക്കൂടെ പൈസ വേണോ വേണ്ട അവിടെ വസ്തു വാങ്ങണമെങ്കിൽ പൈസ ഒന്നും വേണ്ട ഇൻഷാല്ല ഏക്കർ കണക്കിന് ജാഗ വേണമെങ്കിലും അവിടെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും നീ വേടിച്ചിട്ടാ മതി ഇൻഷാല്ല എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു വീടും പണിതിടാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യത്തിന് മാറാകട്ടെ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു അഞ്ച് സെന്റ് വേണോ എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കിക്ക് ഇൻഷാല്ല ആ അപ്പൊ അലഹമില്ല ഇവിടെ ഒരു പള്ളിയുടെ പുനർനിർമ്മാണ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തോ പിരിവ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളി ആ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണം അതിനു വേണ്ടിയാ എന്ന് പരിപാടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ വസ്തു വാങ്ങിയിട്ട് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കാക്ക നിങ്ങൾ എന്തിനാ അപ്പൊ നിക്കണ ഇരിക്കുവാ ഇരുന്നോളി രാജമാര് ഇതിനെ നിക്കുന്ന ഇരുന്ന് ആ രണ്ട് കാക്കമാര് ഇരുന്ന അവിടെ എല്ലാരും ഇരുന്നോളി ഇൻഷാല്ല ഞാൻ നിന്നോളെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഇരുന്നോ കാക്ക കമീസ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉസ്താദാണോ കാക്ക ആണെന്നറിയില്ല ആരായാലും ഇരുന്നോളി കാക്ക ഇപ്പൊ വലിയ വിഷയാ കാക്ക എന്ന് വിളിക്കാൻ കാക്ക തന്നെ ഇപ്പൊ വലിയ വിഷയമായിരിക്കാൻ ട്രോളന്മാരൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കാക്കയെ കാരണം വളരെ അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ വളരെ പരിതാപരമായി ഇരുന്നോളി ഇൻഷാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ഒരു ദിവസം മരിക്കേണ്ടവരാ എത്രയൊക്കെ ആഘോഷത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ അധികാരവും പണങ്ങളുമായിട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ എത്ര ജീവിച്ചാലും ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എല്ലാവരും മരണപ്പെടണം നമ്മുടെ സർവ സന്തോഷങ്ങളെയും കെടുത്തിക്കളയുന്ന ആ മരണം നമ്മളെ ഒരു ദിവസം തേടി വരുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുമ്പോൾ ആ ഖുർആൻ പോലും ആ മരണത്തെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ആ മരണത്തിനൊരു വേദനയുണ്ടെന്ന ഒരു രുചിയുണ്ടെന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു മരണത്തിന്റെ വേദന മരണത്തിന്റെ രുചി എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബഹുമാനായ മിത്തമയിലെ ജബ്ബാർ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ കബറണം അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആ മഹാനപരകളുടെ ദറജകൾ അള്ളാഹു ഉയർത്തി
എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ എന്തായാലും എല്ലാ എല്ലാവരും ഒരു ദിവസം മരിക്കും എവിടെ വെച്ചാണ് മരണം നടക്കുക ഏത് സമയത്താണ് മരണം നടക്കുക ആ മരണം എങ്ങനെയാണ് കിടന്നു വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോ ചിലപ്പോ ഡോക്ടർ പറയും കൂടി പോയാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ആറു മാസം അതൊക്കെ ഒരു വെറും ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രം എങ്കിലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ പറയുന്നു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയൂ അഞ്ച് രഹസ്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയൂ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അഞ്ച് രഹസ്യങ്ങൾ എന്നി പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ മരണം എപ്പോഴെവിടെ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അതല്ലാഹുവിന് മാത്രമറിയുന്ന രഹസ്യമാണെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മരണമെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴെവിടെ വെച്ചാണ് കിടന്നു വരുന്നതെന്നറിയില്ല എല്ലാവർക്കും മരണത്തിന് വല്ലാത്ത പേടിയാണ് അധികം ആൾക്കാർക്കും മരണത്തിന് വല്ലാത്ത പേടിയാ മരണത്തെ കുറിച്ച് വാഴ് പറയുന്നത് മരണ വീട്ടിലെ കിടന്നു പോകുന്നത് മയ്യത്ത് കാണാ പോകുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളിൽ പലർക്കും വല്ലാത്ത പേടിയാ എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ മരണത്തിന് ഭയക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ മരണത്തിന് ഭയക്കുന്നത് എന്തായാലും ഒരു ദിവസം നിന്നെയത് തേടി വരുമല്ലോ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഏത് മൂലയിലേക്ക് നീ കടന്നു പോയാലും അധികാരമുണ്ടെങ്കിലും ആൾബലമുണ്ടെങ്കിലും പവറുണ്ടെങ്കിലും പണമുണ്ടെങ്കിലും അതാ മരണം അന്ന തേടി വരുമെന്നുള്ള വിശുദ്ധമായ ഖുറാ പറയുമ്പോ എന്തിനാ സഹോദര മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ലാഹുവിനെ ഭയന്നു കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന പളച്ചറപ്പിന് വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ആ മനുഷ്യർ ഒരിക്കലും മരണത്തെ ഭയക്കാറില്ല അവന് മരിക്കാൻ പേടിയില്ല അവന് മരിക്കാൻ പേടിയില്ല കാരണം മരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്നറിയുമോ ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എവിടെന്ന് പറഞ്ഞ പറയുകയാണ് മരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്നറിയുമോ മരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്നറിയുമോ ലാഹു തന്റെ അടിമയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനമാണ് മരണമെന്ന ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാദങ്ങൾ പറയുന്നു മരണത്തിന് ഒരു യഥാർത്ഥ മുമിന് ഭയക്കാറില്ല ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാൾ മരണത്തിന് പേടിക്കാറില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അള്ളാഹു തന്റെ അടിമയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനമാണെന്ന് നബിയനാ റസൂർ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം സമ്മാനം വാങ്ങുമ്പോ ആരെങ്കിലും നിലവിളിക്കുമോ ഒരു സമ്മാനം കിട്ടുമ്പോൾ സമ്മാനം കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിലായി എല്ലാവരും കരയുക സമ്മാനം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് കരഞ്ഞാലും അത് സന്തോഷത്തിന്റെ കണ്ണുനീര എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹു കൊടുത്തുവിടുന്ന സമ്മാനമാണ് മരണം അള്ളാഹു സമ്മാന പൊതി വാങ്ങുന്നത് പോലെ മരണത്തെ വാങ്ങാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഹദീസിന്റെ കിതാബിൽ കാണാം ഒരു സൗര മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ റൂഹ് പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അസ്റായിൽ അവിടെ നിന്ന് മഹാനായ മഹാനായ അസ്റായിൽ അലിഹി സ്വലാം റൂഹ് പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കടന്നു വന്നു ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഓരോ സഹോദരങ്ങളും ചിന്തിക്ക് ഒരാളുടെ റൂഹ് പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അസ്റായിൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് കടന്നു വന്നു എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സുബാന എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നിന്റെ വല്ല ആഗ്രഹവും സാധിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആഗ്രഹം സാധിച്ചതിന് ശേഷമേ റൂഹ് പിടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് അള്ളാഹു എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് വല്ല ആഗ്രഹവുമുണ്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാവരോടും ചോദിക്കില്ല ഒരു മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നിനക്ക് വല്ല ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമേ റൂഹ് പിടിക്കാവൂ എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുകയാ വല്ല ആഗ്രഹവുമുണ്ടോ ആ മനുഷ്യ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്തെന്നറിയോ എന്റെ പൊന്നസറായില് നാപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് നീ വരുന്നതും കാത്ത് ഞാനിരിക്ക എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമില്ല നാപ്പത് വർഷക്കാലമായിട്ട് നീ എപ്പോഴാ വരുന്നേ നീ എപ്പോഴാ വരണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിവിടെ കഫന്തുണി വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്ക എനിക്ക് ഒരാഗ്രഹവും ഇല്ല പിടിച്ചോളാനാ പറഞ്ഞേ അസ്രായിൽ അലി സ്വലാം അപ്പോഴും പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ അല്ല പറഞ്ഞതല്ലേ അപ്പൊ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു അത്രേ എങ്കിൽ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഒതുവെടുത്തിട്ട് രണ്ടിറ കഴുത്ത് നമസ്കരിക്കാം
ആ രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിന്റെ സുജൂതി കിടക്കുമ്പോ പിടിച്ചോളാൻ ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വയസ്സുള്ള വാപ്പാടെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ പോയാലും വാപ്പ ഇപ്പോഴും പറയണത് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയട്ടെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വയസ്സുള്ള നൂറ് വയസ്സായ വാപ്പയാകട്ടെ ഉമ്മയാകട്ടെ ആ മനുഷ്യന്റെ റൂപ പിടിക്കാൻ പോയാലും നൂറ് കൊല്ലം ജീവിച്ച വാപ്പായും പറയോ ഞാൻ കാത്തിരിക്ക പിടിച്ചോളാം പറയൂല അപ്പോഴും അവർക്ക് ജീവിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര മരണത്തെ ഒരിക്കലും ഭയക്കരുത് മയത്തിനെ ഈ മരണത്തിന് നീ എന്തിനാ ഭയക്കുന്നെ ആ മരണം അള്ളാഹു നിനക്ക് കൊടുത്തു വിട്ടിരിക്കുന്ന സമ്മാനമാ മോനെ മരിച്ചാലല്ലേ ആ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റൂ മരിച്ചാലല്ലേ അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് മരണമെന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു കൊടുത്തു വിടുന്ന ഒരു സമ്മാനമാട് ആ കൊടുത്തു വിട്ട സമ്മാനം വാങ്ങുന്നു ആ കൊടുത്തു വിട്ട സമ്മാനം അള്ളാഹുവേ ഒരു സമ്മാനപ്പൊരി വാങ്ങുന്നത് പോലെ ആ മരണത്തെ ഏറ്റുവാങ്ങിയ മഹാനായ മിത്തമയിലെ ജപ്പാറുസ്താദിന്റെ മുഖം നീ മറന്നുപോയോ അള്ളാഹുവേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അതാറോട് ാണ് <laughs> ിയുമോ നിനക്ക് ഞാനൊരു മരണം പറഞ്ഞു തരാ നിനക്ക് ഞാനൊരു മരണം പറഞ്ഞു തരാ ആരുടെ മരണമെന്നറിയുമോ മഹാനായ ഉമർ രണ്ടാമത്തെ ഉമർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉമർ മഹാനിന്റെ ചരിത്രം എന്നെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്ക് ചെറുപ്പക്കാരാ മോനെ വല്ലാത്ത അത്ഭുതകരമായ ഒരു ചരിത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വാദന്റെ സദസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഇതാ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറാന വിടന്ന് പറയുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിജയി ആരെന്നറിയുമോ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാൻ ആരെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാ പറയുകയാണ് ിന്റെ വിശുദ്ധമായ കുറാന വിടെന്ന് പറയുകയാണ് ആരാ യഥാർത്ഥ വിജയം എന്നറിയുമോ ആരാ വിജയിച്ചവനെന്നറിയുമോ ലാഘുവേ യാത്ര പറയുമ്പോൾ ഇരുന്ന് പറയുന്ന മരക്കും തന്റെ അനുയായികളും ചാരച്ചു വന്ന കാലിന്റെ വരുന്ന മുതല റൂഹ് പിടിച്ചു അവസാനം തൊണ്ട കുടിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് റൂഹ് കടന്നു വന്നപ്പോ അള്ളാഹുതന്ന നാവുകൊണ്ട് അള്ളാഹുതന്ന നാവുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ിമ പറഞ്ഞ് മരിക്കുന്നവനുണ്ടല്ലോ അവനാട് യഥാർത്ഥ വിജയി അവനാട് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാര് അതല്ലേ എന്റെ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മോഹം അതാണല്ലോ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാനോട് കൂടി മരിക്കണം ഈ മാനോട് കൂടിയുള്ളവര് മരണം ആഗ്രഹിക്കാത്താരാവുള്ളത് ചെയ്യാത്താരാവുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു നല്ല മരണം വേണോ 
അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രമാദകൻ അവിടുന്ന് നല്ല മരണത്തിന്റെ അടയാളം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഉദാ മരിച്ചു കിടന്ന് ചെന്നവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാല് മരിച്ചു കിടക്കുന്നവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാല് അവന് നല്ല മരണമാണോ അള്ളാഹു കൊടുത്തു തന്ന് കൊടുത്തു തന്ന് തിരിച്ചറിയാ മുത്തിനബി തന്നെ ചില അടയാളങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല പറയുകയാ നല്ല മരണം കിട്ടിയ മനുഷ്യന് ചില അടയാളങ്ങളുണ്ട് കാണാ പോകുന്ന സമയത്ത് നീ നോക്കിക്കോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാ നല്ല മരണത്തിന്റെ അടയാളം എന്തെന്നറിയുമോ നെറ്റിത്തടം വിയർക്കലാണ് നെറ്റിത്തടം വിയർക്കലാണ് മൂക്കിന്റെ ദ്വാരം വികസിക്കലാ നെറ്റിത്തടത്തിൽ വിയർപ്പിന്റെ തുള്ളികൾ കാണുക അതാ നെറ്റിത്തടത്തിൽ വിയർപ്പിന്റെ തുള്ളികൾ കാണുക മുഖിന്റെ ധാരം വല്ലാതെ വികസിച്ചിരിക്കുകയാണ് പടച്ചവനെ മുഖത്ത് വല്ലാത്ത പ്രകാശമാണ് മുഖത്ത് വല്ലാത്ത പ്രകാശമാണ് ചുണ്ടില് വല്ലാത്ത പുഞ്ചിരിയ നല്ല മരണത്തിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നല്ല മരണം വേണോ നല്ല മരണം വേണോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു നല്ല മരണം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോ ഈമാനോടുകൂടിയുള്ളവര് മരണം വേണോ മയ്യത്ത് കാണാൻ വരുന്നവർ മുഴുവനും നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയത് എന്തൊരു മരണമാണല്ലോ എന്തൊരു മരണമാണല്ലോ ഇതുപോലെ ഒരു മരണം ഞങ്ങൾക്കും തരണേ അല്ലോ മയ്യത്ത് കാണാൻ വരുന്നവർ വിടുവനും മരിച്ചു കിടക്കുന്നതിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയട്ടോ അവരാഗ്രഹത്തോട് അവര് കാണാ ചെയ്തുകൊണ്ടിറങ്ങി പോകണോ അതുപോലെ ഒരു നല്ല മരണം നിനക്ക് വേണോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അഞ്ച് നന്മകൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് അഞ്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയാ ഈ അഞ്ച് നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു നല്ല മരണം കൊടുക്കുന്നു ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അഞ്ച് നന്മകൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്താൽ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരഞ്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായാൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മയ്യത്ത് കാണുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും ആഗ്രഹിക്കും നീ മരിച്ചതുപോലെ മരിക്കാൻ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഒരു മരണം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഒരു മരണം നൽകുമാറാകട്ടെ ഉറക്ക അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ മുഹമ്മദ് എന്നുറക്ക പറഞ്ഞ് പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ സ്വർഗം കണ്ടു മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി നിഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അതിനുള്ള വഴി എന്താ അതിനുള്ള അഞ്ച് നന്മകൾ എന്താ അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല മരണം തരാനാരെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ ആനായ ഉമറബിന് അബ്ദുൽ അസീസ് റബിഹുല്ലാഹു തആലാ അൻഹു അള്ളാഹുവേ ഉമറബിന് അബ്ദുൽ അസീസ് റബിഹുല്ലാഹു തആലാ അൻഹു അദാ സക്കറാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുകയാണ് അദാ മരണത്തിന്റെ വേളയിൽ സക്കറാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുകയാണ് പടച്ചവനെ അദാ ഭാരി നല്ലതുപോലെ കുളിപ്പിച്ചു ഒന്നു പഠിപ്പിച്ചു എന്നിട്ടദാ നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു അദാ പടച്ചവനെ കഫം തുണിയും എടുത്തു വെച്ചു അങ്ങനെ മഹാനായ ഉമറബിൻ അബ്ദുൽ മരണത്തോട് മുന്നിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ വന്നടുത്തു നിൽക്കുകയാണ് അടച്ചവനെ ഭർത്താവ് പോകുകയാണ് ഈ ലോകത്തോട് തന്നെ ഭർത്താവ് യാത്രയാകാ പോകുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഭാര്യ വന്നടുത്തു നിൽക്കുമ്പോ അബ്ദുൽ അസീസ് എന്റെ ഭാര്യയോട് പറയുന്ന പെണ്ണ് ാരന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നോ അതുകൊണ്ട് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞ വീടിന്റെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങാറ് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുണ്ടല്ലോ അതാ സക്കിൽ കിടക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ ചാരത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞത് 
കബറിന്റെ ചാരത്ത് കൊണ്ട് പോയി എല്ലാവരും ചെടിയും നട്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ മഹാനായ ഉമർബിനാട്ടിലെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് നിൽക്കുകയാണ് പറമ്പില് നിൽക്കുകയാണ് പോയവര് മുഴുവനും ചോദിക്കുന്നു തങ്ങള് എന്തിനാ കബറസാനം നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാണ് പള്ളിപ്പറമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് മയ്യത്തിനോടുള്ള കടമകൾ കഴിഞ്ഞല്ലോ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചു പങ്കുടിഞ്ഞു നമസ്കരിച്ചു ഇന്ന് വന്ന് പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കബറിന്റെ കത്ത് കബറടക്കിയല്ലോ എന്തിനാണ് പള്ളിപ്പറമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് അവിടങ്ങൾ പറയുകയാ ും പള്ളിപ്പറമ്പിൽ നിൽക്കണം എനിക്ക് ഈ കബർസാലിൽ നിൽക്കണം എന്തിനാണ് നിന്നതെന്നറിയുമോ അതെ നന്നാകണമെന്ന് തോന്നുന്നവരുണ്ടല്ലോ നന്നാകണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ബാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് ഉണർന്ന് പറയുന്ന സഹാബിയുണ്ടല്ലോ ബാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറയുന്ന ആ റസൂലല്ല നന്നാകണം നബിയോ എനിക്ക് നന്നാകണം നബിയോ അതിന് വല്ല വഴിയും പറഞ്ഞു തരുമോ നബിയോ സഹോദരനെ അള്ളാഹു താരാകോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രമാദകനോട് ചോദിച്ചപ്പോ നബി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സുനിയിരിക്കുന്നു പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് പോകാരാ പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കബരാളികളുടെ ചാരത്ത് പോകാരാ മഹാനായ മഹാനായ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കൂട്ടുകാരോട് അയാ പറയുകയാ എല്ലാവരും നോക്കോ എനിക്ക് കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ നിൽക്കണം എനിക്ക് കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പള്ളിപ്പറമ്പിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന കബറിന്റെ ചാരത്തേക്ക് പോവുകയാ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഒരു കബറിന്റെ ചാരത്ത് നിന്നു അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങള് കരയുകയാ പള്ളിപ്പറമ്പിലെ ഒരു കബറിന്റെ ചാരത്ത് പോയിരുന്നിട്ട് മിണ്ടാതെ ഇരുന്ന് കരയുകയാ അതാ ഉമർബിന് അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങള് കരയുകയാട് മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുകയാട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല അക്ഷരം പോലും പറയാതെ കബറിന്റെ ചാരത്തിരുന്ന് കരയുക അതാ കബറ് ചോദിക്കുകയാ ഒരുപാട് സമയമായല്ലോ എന്റെ ചാരത്ത് വന്നിരുന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കാറില്ലോ എന്റെ വയറിന്റെ കത്ത് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കുറിച്ചൊന്നും ചോദിക്കാറില്ലോ അതാ കബറിനോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയോ നിന്റെ റൂമിന്റെ വീടിന്റെ കത്തേക്ക് കബറിന്റെ കത്തേക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെ ഇറക്കി വെച്ചാ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നതെന്ന് അതാ കബറിനോട് തന്നെ ഉമറബിന് അബ്ദുൽ നസീസ് തങ്ങള് ചോദിക്കുമ്പോ കബറ് പറയുകയാ കബറ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ എന്റെ വയറിന്റെ കത്തേക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെ എന്ന് ഇറക്കി വെച്ചാൽ അവന്റെ കഫം തുണികൾ വലിച്ചെറിയുകയാട് അവന്റെ കഫം തുണികൾ വലിച്ചെറിയുകയാട് അവന്റെ കണ്ണുകളുണ്ടല്ലോ അവന്റെ കണ്ണുകളുണ്ടല്ലോ അതാ കുത്തി പൊട്ടിക്കുകയാട് അവന്റെ ശരീരം മുഴുവനും പുഴുക്കൾ തിന്നുകയാട് മഹാനായ ഉമർബിന് അടുത്തുള്ള സീസങ്ങളോട് കബറ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ കടന്ന് നിലവിളിക്കുകയാ പള്ളിപ്പലമ്പിലെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് കിടന്ന് നിലവിളിക്കുകയാട് ഉമരതങ്ങളുടെ കരച്ചലുണ്ടല്ലോ ഉമറബിന് അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ കരച്ചൽ കണ്ടിട്ട് കബറിന് പോലെ സങ്കടം തോന്നിപ്പോയടാ ചെറുപ്പക്കാരാ കബറിന് പോലും അതുപോലെ കിടന്നടാ പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് കിടന്നിട്ട് ബാഹുവേ പടച്ചറപ്പിനെ കുറിച്ച് കൂർത്തിട്ട് മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് കൂർത്തിട്ട് പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് കിടന്ന് നിലവിളിക്കുമ്പോ 
കബറിന് പോലും വിഷമം തോന്നുകയാ കബറിന് പോലും സങ്കടം തോന്നുകയാ ആ കബറ് പോലും ചോദിക്കുകയാ ചെറുപ്പക്കാരോടിക്കുമോള് <laughs> ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യര് പടച്ചിറപ്പ് നല്ല മരണം കൊടുക്കുന്നതിന് ഭാഗ്യവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു തരുമ്പോ ആർക്കാനെ പേടിയുള്ളത് ആർക്കാട് പടച്ചവനെ പേടിയുള്ളത് പടച്ചിറപ്പിനെ പേടിയുള്ളത് ഉമർ ബിൻ അബ്ദുല്ലീസ് പടച്ചിറപ്പിനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ച മനുഷ്യന അതുകൊണ്ട് ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ആയത്ത് മോദി മുഹമ്മദ് എന്നുറക്കം പറഞ്ഞു പടച്ചവരെ മയ്യത്ത് കാണാൻ വരുന്നവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നത് എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു തബക്കീമാ നൽകി നിഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നല്ല മരണം വേണോ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്ക് എൻ ആർ സിയെ പേടിക്കരുത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇപ്പൊ എല്ലാരും എൻ ആർ സി ആ പേടിക്കണേ എല്ലാവർക്കും പൗരത്വ ബില്ലിനെ ആ പേടി അള്ളാൻ ആരും പേടിയില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കടാ പൊന്നുമോനെ മരിക്കണ്ടേടാ ഒരു ദിവസം മരിക്കണ്ടേ ഞാനിപ്പൊ വരുന്നത് ഒരു മരണ വീട്ടിൽ നിന്ന അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ മാസം പതിനെട്ടാം തീയതി ഞാനിവിടെ അടുത്ത് വയലിന് വന്നപ്പോ അള്ളാഹുബെ മംഗലാപുരത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കടന്നു പോയി പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു പെണ്ണുമോള് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ പിടിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് സർജറികൾ കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹുബെ അറുപതും അറുപത്തൊന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഒറ്റക്കടപ്പ മൂക്കിൽ ഒരു പൈപ്പ് വിട്ടുണ്ട് ഈ കഴുത്തിൽ ഒരു പൈപ്പ് കുത്തി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുബെ കൂടെ വന്ന ഫാറൂഖ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ കാണിച്ചു സ്ഥാതെ ഇതാണ് ആ കുട്ടി അള്ളാഹുബെ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പൊന്നുമോൾ അള്ളാഹു ഒറ്റ കടപ്പ ചെറുപ്പക്കാര മോനെ കളിച്ചു തിരിച്ച് തന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ പഠിക്കാൻ പോയി കളിച്ചു തിരിച്ചിടുന്ന പൊന്നുമോൾ അള്ളാഹു അവസാനം ഞാൻ ആ സഹോദരൻ പറഞ്ഞ ഉസ്താദെ ഖുർആൻ ഊതുമ്പ കണ്ണു തുറക്കും ഖുർആൻ ഊതുമ്പ കണ്ണു തുറക്കും ഒന്നും സംസാരിക്കാറില്ല ഒന്നും മിണ്ടാറില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ചെയ്യാൻ എന്റെ മനസ് അനുവദിച്ചില്ല ഞാൻ ആ സഹോദരനോട് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയേക്കാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോ എന്തിനാ ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കണേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അന്ന് രാത്രി തന്നെ അവർ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആ പൊന്നുമോളും മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു ആ പൊന്നുമങ്ങൾക്ക് ഷഹീദിന്റെ കൂലി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കബറിടം വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിതമൊക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഇന്നലെ ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വയലു പറയുമ്പോ ഒരു സഹോദരൻ വരുന്ന ഒരു സഹോദരൻ വന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഒരു വയസ്സേ ഉള്ളു ഉസ്താദെ ഒന്നേ കാല വയസ്സുള്ള എന്റെ കുഞ്ഞ് വീടിന്റെ മിറ്റത്ത് വെച്ചിരുന്ന ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അകത്ത് വീണും മരിച്ചു പോയി ഉസ്താദെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് സഹോദര ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് വീടിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിരുന്ന ബക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് ബക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു ആ വെള്ളത്തിന്റെ അകത്ത് വീടിന്റെ മിറ്റത്ത് നിന്ന് കളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന തന്റെ പൊന്നാര ഒന്നേ കാല വയസ്സുള്ള മകൻ അതിനകത്ത് തലകീഴായി വീണും മരിച്ചു പോയി ഉസ്താദെ മോനെ ഇത്രേ ഉള്ളടാ ജീവിതത്തിന്റെ വില ഇത്രയേ ഉള്ള നമ്മുടെ ആയുസിന്റെ വില മോനെ നീ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കടാ ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളഹനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ച അല്ല നല്ല മരണം തരും അള്ളാഹു നല്ല മരണം തരും അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്ക് അള്ളഹനെ പേടിക്ക് നാട്ടുകാരെ പേടിക്കുന്നല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോ എന്തടാ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കും അല്ല കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ചിന്ത എന്റെ നമുക്കില്ലാതെ പോയത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ ഇന്ന് പാർക്കിൽ പോയാൽ പാർക്കിൽ പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മരത്തിന്റെ ചുവട് കിട്ടിയാൽ ആണും പെണ്ണും കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ആണും പെണ്ണും ഒരു കൊടയുടെ കീഴിൽ ആരും കാണാനില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുബെ ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ നടന്നു വന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം എന്തെന്നറിയുവോ ഒരാണും പെണ്ണും കൂടെ നമ്മൾ റൂമിന്റെ അകത്തിരുന്ന് മൊബൈൽ കുത്തുന്നു മൊബൈലിലൂടെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കാമുകിയോട് സംസാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കയറി വന്ന നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നേരെ ഇരിക്കും മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കാമുകനും
അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്ക് പടച്ചവനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കട ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് എണ്ണി എണ്ണി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും വരാനുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയത് മുഴുവനും അള്ളാഹു എന്നോട് പിടിച്ചു നിർത്തി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ടല്ലോ ഞാനത് മറുപടി പറയണമല്ലോ ഈ ചെയ്തു കൂട്ടിയതിന് മുഴുവനും അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ മറുപടി പറയേണ്ട ഒരു ദിവസം എനിക്ക് വരാനുണ്ടല്ലോ എന്തേടാ മോനെ ചിന്തിക്കാത്തത് കള്ളു കുടിക്കുമ്പോ കഞ്ചാവടിക്കുമ്പോ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ തോന്നി മാസങ്ങൾ കാണിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോ നീ എന്തേ ചിന്തിക്കാത്തത് അല്ല ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നാളെ എന്നോട് ഇതെല്ലാം പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇതിന് മറുപടി പറയണമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ടില്ലാതെ വരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന് ജീവിക്ക് അള്ളാഹനെ പേടിച്ച് ജീവിക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് ഉസ്താദന്മാരെ കാണുമ്പോൾ തലമറയ്ക്കാൻ നിനക്ക് വല്ലാത്ത ഉത്സാഹമാണ് ഉസ്താദന്മാരെ കാണുമ്പോ തലമറയ്ക്കുകയാണ് എന്തിനാ പെങ്ങളെ ഉസ്താദിനെ കാണുമ്പോൾ തലമറയ്ക്കുന്നത് ഉസ്താദ് അല്ലയൊന്നുമല്ലല്ലോ പക്ഷെ അല്ല കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലോ പടച്ചിറപ്പിനെ പേടിച്ചു ജീവിക്കോ ഇങ്ങനെ പടച്ചിറപ്പിനെ പേടിച്ചു ജീവിച്ചാക്കൊരു നല്ല മരണം തരുമെന്ന് ർക്കും ഒരു നല്ല മരണം തരണേ അല്ലാത്തിന് യാത്ര പറയുമ്പോ ലോകത്തിന് യാത്ര പറയുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമ തരണേ അള്ളാഹാരകര പക്കച്ചുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് എന്തിന് വേണ്ടിയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയല്ലോ ഭവനത്തിന് വേണ്ടിയല്ലോ പടച്ചവനെ പൈസ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഒരാള് വെളിയിലേക്ക് പോകരുതോ ലാഹുബേ നല്ല ഒരു നെയ്യത്തോട് പടച്ചിറപ്പിന് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള ചിന്തയോട് ലാഹുബേ എനിക്കൊരു നല്ല മരണം തരണേ എന്ന നെയ്യത്തോട് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു സ്വതക്കതയോ ലാഹുബേ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കുന്നു അവർക്ക് നീയൊരു നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഒരു നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും മറച്ചു മുറിക്കുന്ന മാരക രോഗങ്ങളോ ക്യാൻസറോ ട്യൂമറോ അതുപോലെ കുട്ടി തകർന്നിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങളോ ഏതെങ്കിലും മാരാരോഗത്തോടെ നിൽക്കുന്നവരുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടോ ആരാണോ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്ല സതക കൊടുക്കുന്നത് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് സുഖങ്ങണ്ട് മരിക്കാ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവേ ആരെല്ലാ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്ല സതക കൊടുക്കുന്നോ നീ അവരെ കൈവിടല്ലേ അള്ളാ നീ അവരെ കൈവിടല്ലേ അള്ളാ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു നല്ല സതക്ക അള്ളാഹുവെ എന്റെ സർവ ഷെറും മുസീബത്തും സർവതും അള്ളാഹുവെ ഇന്നത്തോടു കൂടി നീ എനിക്ക് മാറ്റിത്തരണമെന്നൊരു നീയത്തോടെ എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു നല്ല സതക്ക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന് ജീവിക്ക് പടച്ചറപ്പിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്ക് പടച്ചറപ്പിനെ പേടിക്കുന്നവന് അള്ളാഹു നല്ല മരണം തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ രണ്ടാമത്തെ നല്ല കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ 
ഒരു നല്ല മരണം കിട്ടാതെ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോ ഇമാനോട് കൂടിയുള്ള ഒരു നല്ല മരണം വേണോ ഇമാനോട് കൂടിയുള്ള ഒരു നല്ല മരണം വേണോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹുവസങ്ങൾ പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നല്ല മരണം കിട്ടാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യമുണ്ടോ സമയങ്ങളിലുള്ള വിവാദത്തുണ്ടല്ലോ പഴങ്കാല സമയത്തിലുള്ള വിവാദത്തുകളുണ്ടല്ലോ അവരെ സുഖ വാങ്ങി വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എഴുന്നേറ്റ് തകർച്ച നമസ്കരിക്കുന്നവരുണ്ടോ സുഖിഷമാക്കായി നമസ്കരിക്കുന്നവരുണ്ടോ അതിലെന്ന് പഠിച്ചവരെ സുഖിക്കുന്ന സമയം വരോ ഞാനുസ്കാര പ്രായത്തിന് കൊണ്ട് നിക്കത് പറയുന്നവരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് പണച്ചിറപ്പ് നല്ല ഒരു മരണം കൊടുക്കുന്നതിനൊരു മഹാത്മാ മുസ്തഫ നമസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല മരണം കൊടുക്കുന്നു നമസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് നേരമല്ലാതിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പോയി ജമാത്തായി നമസ്കരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നല്ല മരണം തരുമെന്ന് അമ്മ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ിന്റെ നല്ല മരണം വരുമെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ചെറുപ്പക്കാരാ മരണത്തിന്റെ സക്കരാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലെ കിടക്കുകയാണ് അവരുടെ മരണത്തോട് മലയടിച്ചു കൊണ്ട് കിടക്കുകയാണ് നമസ്കരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല മരണം കൊടുക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രം നിനക്കറിയാതിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് നേരെ നിസ്കരിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന എത്രയോ മഹാന്മാർക്ക് നല്ല മരണം കൊടുത്ത ചരിത്രം നിനക്കറിയുമല്ലോ മക്കളും കുടുംബക്കാരും കരയുകയാളുടെ ചാടച്ചു പണിയിരുന്ന ഈ കുടുംബക്കാരും മുഴുവനും കരയുമോ മരണത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അപരാധിപ്പെടണ്ടോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമസ്കരിക്കുന്നവരെ നല്ല മരണം കൊടുക്കുന്നു സക്കരാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുമ്പോ ഭാര്യയും മക്കളും കുടുംബക്കാരും എല്ലാവരും അടുത്തു വന്ന് നിന്ന് കരയുകയാ മഹാനവർകൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാ കരയണേ നിങ്ങൾ എന്തിനാ കരയണേ എന്നെ ഓർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും കരയണ്ട എനിക്ക് അള്ളാഹു നല്ല മരണം തരും എനിക്ക് അള്ളാഹു നല്ല മരണം തരും കാരണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു നല്ല മരണം കൊടുക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു നല്ല മരണം കൊടുക്കും ഇമാ മഹമ്മദ് തന്റെ കുടുംബക്കാരോട് പറയുകയാ അമ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ തക്കബീറത്തിൽ ഹിറ മുടക്കാറില്ല സുഹാനല്ലാ ഇമാം അഹമ്മദ് തങ്ങൾ തന്റെ കുടുംബക്കാരോട് പറയുകയാ അമ്പത് വർഷക്കാലമായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ തക്കബീറത്തിൽ ഹിറാം അള്ളാഹുവെ പള്ളിയിൽ നമസ്കാരം നടക്കുമ്പോ ആ ഇമാമ് കൈകെട്ടുമ്പോ തൊട്ടു പുറകിൽ നിന്ന് കൈകെട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അമ്പത് കൊല്ലമായി എനിക്ക് ഒരറ്റ വക്കത്ത് പോലും മുടക്കിയ ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ അമ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്നവനാ എനിക്ക് അള്ളാഹു നല്ല മരണം തരും എന്നെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആവലാതിപ്പെടണ്ട എന്ന് മഹാനായ ഇമാം അഹമ്മദ് തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്
അമ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് തക്കുബീറത്തിൽ ലിഹറാം അള്ളാഹുവെ ഇമാം കൈകെട്ടുമ്പോ തൊട്ടു പുറകിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്തിൽ ഇമാമിന്റെ തൊട്ടു പുറകിൽ കൈകെട്ടിയ മഹാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കങ്ങനെ അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുമോ നമുക്കങ്ങനെ അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുമോ എന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിന് ുംസ്കരിക്കുന്നതായി ഞങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടു 
ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഉദാസൂര്യനുദിക്കുന്ന സമയം വരെ നിസ്കാരപ്പായിരുന്നു നല്ല കാര്യം ചെയ്ത
علي على الفلا ജയത്തിലേക്കുവാത്തിലേക്കുവാത്തിലേക്കുവാത്തിലേക്കുവാത്തിലേക്കുവാത്തിലേക്കുവാത്തിലേക്കുവാത്തിലേക്കുവാത
സൂറത്തു സജദ സൂറത്തുൽ കഹഫു ഓദാൻ അറിയുന്നവര് കൈ വെക്കിക്ക് പിന്നെ നിനക്കൊക്കെ സന്തോഷം വരും അല്ല തരും കേട്ട നല്ല മരണമല്ല ഈ സൂറത്തിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്താ എടാ സൂറത്തുൽ വാക്കിയ മഗരിബിന്റെയും ഇഷായിന്റെയും ഇടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഓതിയ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ അള്ളാഹു അവന് ദാരിദ്ര്യം കൊടുക്കില്ല എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ ഒക്കെ വാപ്പായും ഉമ്മായും ഗൾഫിലുണ്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പഴയ കാലം ചിന്തിക്ക് വാപ്പായും ഉമ്മായും ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് ആ വീട് വെച്ച് ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് ആ മക്കളെ കെട്ടിയേ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കളെ ഒക്കെ കെട്ടിച്ചതല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ ഒരിക്കലും ദാരിദ്ര്യം അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം അവർ മഗരിബിന്റെ ഇസായിന്റെ എവിടെയിൽ സൂറത്തിൽ വാക്കിയ ഓതുമായിരുന്നു സൂറത്തു സജത എന്താ പ്രതിഫലം മൂന്ന് പേജേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് പേജേ ഉള്ളൂ സൂറത്തുൽ സജത മഹരിബിന്റെയും ഇഷായിന്റെയും ഇടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഓതിയ അവന് ഹജ്ജ് ചെയ്ത പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്ന് ഹദീസിൽ കാണാം അള്ളാഹു ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ എന്ത് ചെയ്ത പ്രതിഫലം എന്ത് ചെയ്ത പ്രതിഫലം പറ എന്ത് ചെയ്ത പ്രതിഫലം ഹജ്ജിന് പോയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഹജ്ജിന് പോയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്കെ അള്ളാഹു ആയാലും ബാക്കിയുള്ളവരാരും എന്താ ഇപ്പൊ പോകാത്ത പൈസ ഇല്ലാത്തണ്ട സുബഹാനല്ലാ ഹജ്ജിന് പോയാൽ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം എന്താ ഹജ്ജിന് പോയ ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം നാനൂറ് പേരെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ എത്ര പേരെ കൊണ്ടുപോകാ എത്ര പേരെ കൊണ്ടുപോകാം പറഞ്ഞ എത്ര പേരെ ആ ഷഹീദ് ഉണ്ടല്ലോ ഷുഹദാക്കൾ ഷുഹദാക്കൾക്ക് എഴുപത് പേര് ഷുഹദാക്കൾക്ക് എഴുപത് പേര് ആലി ഹാഫുൽ നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത് പേര് ആലി മീങ്ങൾക്ക് പത്തു പേര് ഏ പിന്നെ ഖുർആാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെങ്കിലും എന്നാ ഹജ്ജിന് പോയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാജിക്ക് നാനൂറ് പേരെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാ അള്ള നീയത്ത് ചെയ്യ് ഹജ്ജിന് പോകാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ പൊക്കൂടെ പൊക്കൂടെ ഒന്ന് നീയത്തീതെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നെ ഹജ്ജിന് പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ ഹജ്ജിന് പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയവർക്കും പോകാൻ കേട്ടാ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോ വീടും പറമ്പെല്ലാം ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുപോകല്ലേ വിട്ടിട്ട് പോയേരെ വീടും പറമ്പൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഹജ്ജിന് പോകും കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോകാനും പറ്റൂല അതല്ലേ അവസ്ഥ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഇരിക്ക് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ ഹജ്ജിന് പോകാൻ പൈസ ഇല്ലല്ലേ ഹജ്ജിന് പോകാൻ പൈസ ഇല്ലല്ലേ എല്ലാ ദിവസവും മഗരിബ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സൂറത്തു സജത മൂന്ന് പേജ് ഉണ്ട് മൂന്ന് പേജ് ഉണ്ട് ഈ ആയിരട്ട് സൂറത്ത് ഓതിയ ഒരു ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ സൂറത്തു റഹ്മാൻ സൂറത്തു റഹ്മാൻ ഉസ്താദെ വീട്ടിൽ ഷെറ ഉസ്താദെ ഷെയ്ത്താന്റെ ഉപദ്രവം ഉണ്ട് ഉസ്താദെ എന്ത് കിട്ടിയാലും തികയുന്നില്ല ഉസ്താദെ മക്കളൊക്കെ കിടന്ന് കുരുത്തക്കേടാ ഉസ്താദെ ഇല്ലേ കന്നിമൂലയൊക്കെ കുറ്റം പറയുന്ന പറ സൂറത്തു റഹ്മാൻ ഓത് നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും സൂറത്തു റഹ്മാൻ ഓത് ഷെയ്ത്താനിന്റെ ഉപദ്രവം മാറും അള്ളാഹു കാത്തൃഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തൃഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് എന്താ പതിഫലം എന്നറിയുമോ മഹാനായ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ മാതങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇബിനു അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു താലാർഹു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൈ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഇബിന് അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു താലാർഹു പേടിച്ചു വരച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ മുത്തലബിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പേടിച്ചു നിൽക്ക റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്താ പറ്റിയത് നബിയെ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാനൊരു യാത്ര കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ ഒരു കച്ചവടക്കാരനാ ഇബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ മുത്തുനബിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാനൊരു യാത്ര കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ക്ഷീണം കാരണം ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് തമ്പ് കെട്ടിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി ഒരു സ്ഥലത്ത് തമ്പ് കെട്ടിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി ഉറക്കത്തി നല്ല ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ ആരോ സൂറത്തുൽ മുൽക്കൊതുന്നു തബാറക്കല്ലതി ഈ സൂറത്ത് ആരോ ഓതുന്നുണ്ട് ഈ ചങ്ങാതി ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി ഉണർന്നു സൂറത്തിൽ മുൽക്ക് ഓതുന്നത് കേട്ട് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി ഉണർന്നിട്ട് നാലു ഭാഗത്ത് നോക്കുന്നു ആരാ ഓതുന്നെ ആരെയും കാണുന്നില്ല ഒരാളെയും കാണുന്നില്ല അള്ളാഹു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിചാരിച്ചു തോന്നിയതായിരിക്കും പിന്നെയും കടന്നു
ഒരു കബറിന്റെ മുകളില ആ കബറിന്റെ അകത്ത് ഇരുന്നിട്ടൊരു മനുഷ്യൻ സൂറത്തിൽ മുൽക്കോതുകയാ അള്ളാഹുബെ മുത്തിരബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇബിനു അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പേടിച്ചു വിറച്ചുകൊണ്ട് മുത്തി നബിയോട് പറഞ്ഞു നബിയെ കബറിന്റെ അകത്തിരുന്നിട്ട് ഒരാള് സൂറത്തിൽ മുൽക്കോതുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു നബിയെ മുത്തി നബി ചോദിക്ക അതാ വലിയ അത്ഭുതം അതാ വലിയ അത്ഭുതം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ നിത്യമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മകരിബിന്റെയും ഇസായിന്റെയും ഇടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ സൂറത്തുൽ മുൽക്കോതിയാൽ അവന്റെ മണ്ണറ പ്രകാശിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാങ്ങളെ പറയുകയാട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ സിനിമയുടെയും ൂതിയാ <laughs> ണേ അമ്മ 
ജീവിച്ചവനതാ ഇവിടെ മുതൽ അങ്ങ് താഴെ വരെ കീറി കളയുന്ന ഒരു മരണം അള്ളാഹുബി ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഈ വരുന്ന ഈ വരുന്ന ഈ ഇടത്ത് ബുധനാഴ്ച ദിവസം ഞാനും കണ്ടത് ആ ഒരു മയ്യത്ത് അള്ളാഹുബെ എന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടു മുകളിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു സഹോദരൻ വണ്ടിക്കകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയി ഇതാ ഇവിടെ മുതൽ താഴെ വരെ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോ ചാക്ക് തച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കുമാറാകട്ടെ അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ അള്ളാഹിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരായത്ത് ഓതിയിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ മതി അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരമാറാകട്ടെ എല്ലാം ഖുർആാനിലുണ്ട് വണ്ടിക്കകത്ത് കയറുമ്പോ ആക്സിഡന്റ് രക്ഷപ്പെടണോ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറിയിട്ട് ആക്സിഡന്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണോ ദുർമരണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിലെ ഒരായ തോത് അള്ളാഹു നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് നബിയൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്തൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഖുർആാനിൽ ഒല്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല സ്വർഗം വേണോ സ്വർഗം വേണോ ആർക്കെങ്കിലും വേണോ വേണോ നാഗരുള്ളവര് കൈപൊക്ക് സ്വർഗം വേണോ നാഗരുള്ളവര് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ നീ പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട നീ തലകുത്തിയൊന്നും അറിയണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിലെ ഒരായത്ത് ഇന്ന് മുതൽ ഓദിക്കോ അല്ല നിനക്ക് സ്വർഗം നിർബന്ധമാണെന്ന് നബിക്കുന്ന റസൂൽ ഉള്ളാഹി അല്ല നിനക്ക് സ്വർഗം തരും ഖുർആാനിലെ ഒറ്റ ആയത്ത് ഇന്ന് മുതൽ ഓദണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരമാറാകട്ടെ ഓതുവോ 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 പറ ഓതുവോ എന്താടാ ചിരിക്കണേ ഒരുത്തെ ഇരുന്ന് ചിരിക്കണം അളിയ അപ്പൊ ഇന്നു മുതൽ അപ്പൊ നിസ്കരിക്കൊന്നും വേണ്ട ഒറ്റ ആയത്ത് ഒതിയാ മതിയല്ലേ ഉള്ള അപ്പൊ ഈ നിസ്കരിക്കൊന്നും വേണ്ട വാഴ്ന്നൊന്നും കേൾക്കണ്ട ഒറ്റ ആയത്ത് ഒതിയാ സ്വർഗ കിട്ടുക അങ്ങനെയല്ല ഖുർആാനിലെ ഒരായത്ത് മോനെ ഖുർആാൻ ഇല്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല ഖുർആാനിലെ ഒരായത്ത് ഓതിയ അള്ളാഹു നിനക്ക് സ്വർഗം തരും ഖുർആാനിലെ ഒരായത്ത് ഓതിയിട്ട് വണ്ടി കയറിക്കോ ഒരിക്കലും നിനക്ക് ആക്സിഡന്റ് പറ്റൂല നിന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഗതി അള്ളാഹു നിനക്ക് വരുത്തൂല അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നല്ല പെണ്ണിനെ വേണോ നല്ല പെണ്ണും പിള്ളേ വേണോ സാലിഹത്തായ ഭാര്യ വേണോ കെട്ടി വീട്ടി കൊണ്ടിട്ടിരിക്കണ ആമിനെ നേരെയാകണോ ഖുർആാനിൽ ആയത്തുണ്ട് അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ആയത്തുണ്ട് സാലിഹത്തായ പെണ്ണിനെ വേണോ സാലിഹായ ഭർത്താവിനെ വേണോ സൂറത്തുൽ ഫത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂറത്തുണ്ട് ഖുർആാൻ യോദിക്കോ അള്ളാഹു ഈമാന്തരുമാറാകട്ടെ ഇല്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ഇല്ലാത്തതൊന്നുമില്ല നീ എന്ത് കരുതിയത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനെ കുറിച്ച് നിനക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടാ അള്ളാന്റെ ഖുർആാനെ കുറിച്ച് നീ പഠിക്കാഞ്ഞിട്ടാ എടാ പൊന്നു മോനെ ഏത് മാരക രോഗവും മാറ്റാൻ ഖുർആാൻ മരുന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് ഏത് മാരക രോഗവും മാറാൻ ഖുർആാനിൽ ഷിഫാഇന്റെ ഏഴായത്തുണ്ട് ഓതി വെള്ളത്തിൽ ഊതി കൂടി ഒരിടത്തും പോണ്ട അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഏഴായത്ത് ഷിഫാഇന്റെ ആയത്ത് ഉസ്താദന്മാരോട് ചോദിക്ക് ഖുർആാനിൽ ഷിഫാഇന്റെ ആയത്തുണ്ട് ഈ ആയത്ത് ആദ്യം വെള്ളത്തിൽ ഊതിയിട്ട് കൂടി ആശുപത്രി പിന്നപ്പോ നിന്റെ ഏത് രോഗവും മാറും നിന്റെ ഏത് രോഗവും മാറും വീട് വേണോ നിനക്ക് വീട് വേണോ സ്വന്തമായിട്ട് വീട് വേണോ ഖുർആാനിൽ ആയത്തുണ്ടടാ അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഒരു സൂറത്തുണ്ട് എടുത്തു വെച്ച് ഓത് മക്കളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാതിരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വർഗം കിട്ടാനുള്ള ഒരു ആയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സമയം പന്ത്രണ്ട് മണിയായി ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അടുത്തേക്ക് വന്ന നമുക്കൊന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല എഴുന്നേറ്റ് വന്നേ ബിസ്മില്ല എല്ലാരും കയറിക്കത് വാ ഇനി കുറച്ചു നേരം നിൽക്കാം ഞാൻ സുഖമില്ലാതെ ഇത്രയും നേരം നിന്ന് ഇനി നിങ്ങൾ നിൽക്കും വാ ഇങ്ങ് കയറിക്കോ കയറിക്കോ വി വി ഇങ്ങ് പാടച്ചങ്ങ വി ഐ പി കയറിക്കോ എല്ലാരും കയറിക്കോ അപ്പുറത്ത് അപ്പുറത്ത് എല്ലാരും താഴെ ഇറങ്ങി നമ്മുടെ കയറി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വാ ചെയ്യാ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടാ നല്ല മഞ്ഞുണ്ട് സഹോദരിമാരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് വാ അലഹമില്ല പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിക്കണ്ട പോയേരെ പൊക്കോ വീട്ടിൽ പൊക്കോ സുല്ല പോ അവിടെ നിക്കണ്ട ഒന്ന് ഇങ്ങ് വാ ഇല്ലെങ്കിൽ പോ പെട്ടെന്ന് പൊക്കോടി
صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد یا ربی صلی علیہ وسلم اللہ سیگری کو مارا گٹا ہے اللہ سیگری کو مارا گٹا ہے Orang yang puan pernah pergi, orang yang puan dah. Dah ni seronok orang yang ada. Dah pergi mana sahaja orang yang lengan ada cik. Ada yang tiap orang guru dalam perayaan semua orang samai sama ini samai. Semua orang yang guru ini pernah ada cerita kan orang peribadi. Orang itu kehilangan tiada orang itu tiada masalah orang itu tak ada orang itu tidak bersalah tidak. Orang pergi 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 sahaja orang itu Allah bintang orang itu flight itu orang itu terima mana pergi orang itu dalih orang itu berdua. Nama deh airport ni leka kalipata kundo kan ada hal-hal ni, saya hendak ni leka, ah, seri. Nama lah orang ni baca, tiupra badi, abri baca berianda, orang pun lah. Kalau boleh walk ke, dah makar bahasa ni, keriba, 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 alhamdulillah, leh ni tu, kundi po farikum fil jannah, farikum fil sariyah, kundi surga ti keri, alingi po. Wan ni kena jangan ayam ayam orang ni surga ti keri leh poye respect leh pokok, alhamdulillah, senosha. Ini ke Amin barai, ini Allah ista pertama beri mahatram madhi. Ahanggari kalau dah Amin Allah ikhwan dah. Allah ko katir si kemar agat. Ahanggari kalau dah Amin Allah ikhwan dah. Kenapa jangan di? Ah, benda. Ahanggari dah doa Allah sihir ikhulah. Nada und, undi surga ti keri leh pol. Alhamdulillah. Enam beri kita malah sahod orang orang sahod ini marah insya Allah Allah ini beri syudha maya Quran. Angkara cilemu berani dera insya Allah. Inna modal hayat aku Allah ku bagi dera mar agat. Salah cido de, cido de. Tata mereka ini ta, tren nere nyan inna. Ini anjum ini lu patu minute ninggal dikik. Wacor ni iri kerid. Ini ta inna. Ini po panjai dera bilai dera ka poga nala da. Panjai dera bilai dera ka poga nala da leri agen da pete. Ipan dengan apa dijo, insyaallah. Allah wa afiyyat wa ayu kita nalgu mara agat. Dapat pergi mana sah? Dan dapat apa dah korai cengah ini mari nikkan. Ha screen aku ofa kerja jangan di. Ni a screen dia ada. Ha screen aku ofa kira. Pot, sebelah. Karena dia bilat rela aviki. Enam pergi mana sah? Sahodar yang ada sahodari mara. Alhamdulillah. Sangat agaru perannya ustad eh. Berdiri padli enda madrasa enda saugeri mila. Eda patiya besha padli a madrasa. Adun dia non. Beli nak. Shal. Endurik kikni. Endurik kikni an nak kat you. Tapi tu kuli cahinda kahir di diri mana? Orang itu ni kanyi orang guru cewa dengan power di kerana tata hidup naik berapa lama. Hendap pergi mana lah sahodar orang lah sahodri mari insya Allah. Hendap pergi pada umma mar sorna bidat sorno ni lepas lagi hendap lagi ya. Bengkar anda pergi bengkar. Mohdiran orang yang masih lagi. Tata mereka ni hidup naik. Insya Allah hidup naik. Pool le le jeli pool le. Berapa kali panitia kerja yang kita tadi panitia orang orang yang tidak. Hendap pergi pada sahodri mari. Nah Allah benda mana itu doa aja yang boleh gaya Allah anda asma ulusnya berani terenda pada ini dia asma ulusnya asma ulusnya ini dia sifan Allah asma ulusnya ini apa tak ada Allah benda tu nanti umpat tu per Abu Hurairah Ali Allahu Taala yang berupoti ini hadis silkana ini per berani terdoa aja ini dalam Allahu Sigiri kemudian Nabi Muhammad Mustafa Ini tu nanti umpat tu beri kanan ada rina air gelon dek orang kaya bukik. Allah anda tu nanti umpat tu beri. Pernah, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Orang yang baru baru ada orang yang syafi orang. Oh syaf. Ilham ada kelai le. Selima parti la kari le. Ini tu nanti umpat tu beri air gelon kanan ada beri cha. Abangnya naik agit tinggal ti itu dili lah yang dengan bi Muhammad Mustafa. Shalallah, padi kyo? Orang pertanyaan yang beraya. Abu Hurairah ni kalau asma ulus sana binti orang lebih nukia mati. Ada muka dia hadis sendiri baca tu. Allah winda tu nuti umbadu peri eri hidayah terundo. Nairagati kondeita. Nairagam beraya. Nian tu dulu Allah. Padi kya ane niyati ane beri kayu muka. Shalallah. Tata mari. Tata mari. Perenggan ada. Allah anda tu nuti umbadu peri kanada beri kos tadi anda niyati anda umma mai anda kayu bukik. 
അലഹമ്മദില്ലാ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം നൽകുമാറാകട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണുമ്പോ കണ്ട പരിചയം കാണിക്കണം കേട്ടാ മക്കളെ എത്ര ഫോൺ നമ്പര് കാണാതെ പഠിക്കുന്നത് എത്രയോ പാട്ടുകൾ ടിക്ടോക്ക് ഒക്കെ കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് ചുണ്ടനക്കുവരല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കി ഷാല്ല ഇനി നമ്മൾ കാണുമ്പോ അസ്മാവ് ലൂസന നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് വാഴ ചെയ്യണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പെങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയാ എനിക്കല്ല അള്ളാഹിനു വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് സ്വർണമിടാത്ത കയ്യിലും മോതിരവും വളയും മാലയും ഇടാത്ത ഒറ്റ പെണ്ണുങ്ങൾ ഈ സദസ്സിലില്ല ഉസ്താദെ എനിക്ക് വേണം ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്ക എനിക്കൊരു പതിവരം മതി എന്റെ സംസാരം മനസ്സിലാകുന്ന ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാ അള്ളാഹുവിന് ഒരല്പം സ്വർണം കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ അള്ളാഹിക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല തരും നിനക്ക് പ്രതിഫലം സ്വർഗം ഒറ്റ പ്രതിഫലമേ അല്ല നിനക്ക് തരൂ നിനക്ക് അല്ല സ്വർഗം തരും നിന്റെ ശരീരത്ത് കിടക്കണ സ്വർണം സ്ഥാതെ അള്ളാഹുവിന് പള്ളി പണിയാനല്ലേ അള്ളാടെ പള്ളി പണിയാനല്ലേ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ഞാൻ തരാം ഉസ്താദെ ഒരു മോതിരമെങ്കിൽ ഒരു മോതിരം എന്റെ ശരീരത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു മുത്തുമണിയെങ്കിലും ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി തരാൻ തയ്യാറാ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഊരി തരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം തരും ഞാനല്ല പറഞ്ഞത് അള്ളഹയാ പറഞ്ഞേ അല്ല പറഞ്ഞ വാക്കു പാലിക്കുന്നവന അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളിൽ ആരാ സംഘാടകർ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരും പള്ളിക്ക് പലിശക്കാരന്റെ പൈസ വേണോ വേണ്ട പിടിച്ചവരച്ചവന്റെ വേണ്ട മോശമായ ലോട്ടറി എടുക്കുന്നവന്റെ വേണ്ട പറ്റിച്ചുണ്ടാക്കിയവന്റെ അഞ്ചു നയാ പൈസ അള്ളാഹിക്ക് വേണ്ട ആ പൈസ കൊണ്ട് പള്ളി പണിത നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മ ഞാൻ മരണം നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു മരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിന്റെ ഉമ്മാനെ മൂന്ന് കഷ്ടം വെള്ള തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടു പോയപ്പോ സർവ തുണിക്ക സർവ സ്വർണവും ഊരിയെടുത്തത് നിങ്ങളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയല്ലേ ഉസ്താദെ ഞാൻ തരാം ഞാൻ തരാം എന്റെ ശരീരം മരണവേദന എന്നെ കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ആ മരണവേദന അള്ളാഹു എനിക്ക് കുറച്ചു തരണമെന്ന് നീയത്തോടെ സ്വർഗം കിട്ടണമെന്ന ഒറ്റ ആഗ്രഹത്തോടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ പറഞ്ഞത് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മരിക്കുന്ന സമയം സ്വർഗം കണ്ടട്ടേ മരികോ സ്വർഗം കണ്ടട്ടേ മരികോ ആന പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അതാ സ്വർണാഭരണമിടാത്ത ഒറ്റ പെണ്ണ് പോലുമില്ല പ്രായമായ ഉമ്മ പോലെ നിരന്നിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പെണ്ണുങ്ങള് സ്വർണമിടാത്ത ഒറ്റ പെണ്ണിയെ സദസ്സിലില്ല അള്ളാന് വേണ്ടിയല്ലേ ഉസ്താദ് പെൺമക്കളെ കെട്ടിക്കാനല്ല രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഇത് പടച്ചറപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് അള്ള ചോദിച്ചാ കൊടുക്കണമല്ലോ ആര് വേണ്ടി ചോദിച്ചാ കൊടുക്കണമല്ലോ കൊടുത്താൽ അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം മരിക്കുമ്പ കാണുന്ന സമയത്ത് അതാ മലക്കുകൾ നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ് നീ കൊടുത്ത നിന്റെ കയ്യിൽ കിടന്ന മോതിരമൂരി കൊടുത്തല്ലോ അമ്മലൂരി കൊടുത്തല്ലോ വളവൂരി കൊടുത്തല്ലോ മാലയൂരി കൊടുത്തല്ലോ നിന്റെ വീട് വരയെത്തുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ അള്ളാഹു നിനക്ക് തരും പെണ്ണേ ഈ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലം സുഖമാണ് ആയിരത്തി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായി നബിയെ ഒന്നുമില്ല നബിയെ പാവപ്പെട്ടവനാണ് എന്നെ സഹായിക്കണേ നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഐസ ബീബിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഐസ ബീബി തലകുനിക്ക് ഒന്നുമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലാ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു എന്റെ അബൂബക്കറിന്റെ വീട്ടിൽ പോ 
ഉണ്ടാകുന്നതോ എന്ന അബൂബക്കർ നിന്നെ വെറും കൈയോടെ വിടില്ല ആ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ അബൂബക്കർ സുദീഖ് റബിയല്ലാഹു തആലാഹുവിന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ പോയടാ ചെറുപ്പക്കാരാ അബൂബക്കർ തങ്ങളോട് സലാം പറഞ്ഞു അബൂബക്കർ തങ്ങളോട് സലാം പറഞ്ഞു ഇന്ന മുത്തി നബി പറഞ്ഞു വിട്ടതാ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായി ഇട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രമല്ലാതെ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പുതപ്പ് പോലും ഇല്ല എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കറിയാമൊന്നുമില്ലെന്ന് എന്നിട്ടും വീടൊക്കെ വന്ന് തിരഞ്ഞു നോക്കി വീട് മുഴുവനും തിരഞ്ഞു നോക്കി ഒന്നുമില്ല ആ മനുഷ്യന്റെ അടുക്ക വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിൽ തരാനൊന്നുമില്ല ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു അബൂബക്കർ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു വിട്ടത് നീ വെറും കൈയോടെ മടക്കില്ല എന്നാ നിന്റെ മുന്നിൽ വരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ നീ വെറും കൈയോടെ മടക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ മുത്തിനബി വിട്ടത് എനിക്കെന്തെങ്കിലും ദാ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റബിയല്ലാഹു തആലാഹു വീടിന്റെ അകത്ത് കയറി വീട് മുഴുവനും മരിച്ചു പറക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല അവസാനമല്ലാ അവിടുന്ന് ഉമദാ അബൂബക്കർ തങ്ങൾ വസ്ത്രം ഇങ്ങനെ വീടിന്റെ വാതിലിന്റെ ഇടയിലൂടെ കൊടുത്തു വസ്ത്രം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ആകെ ഇതേ ഉള്ളൂ ഇത് കൊണ്ട് നീ പൊക്കോ ആ മനുഷ്യന് വസ്ത്രവുമായി കിടന്നു പോയി പടച്ചവനെ അള്ളാഹുബെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നമസ്കാരത്തിന് പാങ്ക് വിളിച്ചു എല്ലാരും പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിച്ചു സലാം വീട്ടിയിട്ട് മുത്തിനബി നോക്കുമ്പോ അബൂബക്കർ തങ്ങളെ കാണുന്നില്ല നമസ്കരിക്കാൻ വരുന്ന അബൂബക്കറിനെ കാണാനില്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് വിചാരിച്ചു എന്തെങ്കിലും രോഗമായിരിക്കും എന്റെ അബൂബക്കറിന് സുഖമില്ലായിരിക്കും അബൂ തലഹറതിയല്ലാഹുനോട് പറഞ്ഞു പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാര് അബൂ തലഹ തങ്ങള് വീട്ടിൽ പോയി ഉമർ തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കരഞ്ഞു കൊണ്ടോടി വരികയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി അബൂ തൽഹൂൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിട്ട പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന് കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ലാതെ ഇട്ടിരുന്ന വസ്ത്രമൂരി കൊടുത്തിന് ബിയേ അള്ളാഹുവേ ബിലാൽ തങ്ങള് അള്ളാഹുവേ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങള് തന്റെ ശരീരത്ത് ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രമൂരി കൊടുത്തിട്ട് വിടാനൊന്നുമില്ലാതെ വീടിന്റെ അകത്തിരുന്ന് കരയുകയാണ് ബിയേ മോനെ ആ അബൂബക്കർ തങ്ങൾ കിടക്കുന്ന സ്വർഗവാ ഞാനും നിങ്ങളും ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പടച്ചറബിന് വേണ്ടിയാട് ഈ നിൽക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് പെണ്ണുങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതു പെണ്ണാണുള്ളു ഉസ്താദേ എനിക്ക് സ്വർഗം വേണം ഉസ്താദേ മരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കണം ഉസ്താദേ ആരാണ് പടച്ചവനെ സ്വർണമൂരി തരാ മനസ്സുള്ളവർ സംഘാടകരന്റെ പെങ്ങന്മാരുടെ മുന്നിൽ പോ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കാരാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കാനാ അള്ളാഹുവേ ഇരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളെ നീ തെരഞ്ഞെടുക്കണേ അള്ളാ കയ്യിൽ കിടന്ന ഒരു മനോഹരമായ മോഹിരം അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഊരിച്ചിരിക്കുന്ന ഏത് ശരീരത്താണോ കിടന്നത് ആ ശരീരത്തെ നീ അറുത്തു മുറിക്കല്ല അള്ളാ വെട്ടിക്കീറല്ല അള്ളാ ഏതെങ്കിലും മാരകമായ രോഗത്തിന്റെ അണുക്കളാ പെങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സദക്കയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് കരിച്ച കളയണേ അള്ളാ രണ്ടാമതി മോതിരമൂരിക്കുന്ന പെങ്ങള് കരുണക്കടലായ അള്ളാ നരകമഹറാമാക്കണേ അള്ളാ സ്വർഗം കുറിച്ചു പാക്കണേ റപ്പേ തന്റെ ഉമ്മാനെയും മാപ്പാരെയും സ്വർഗത്തിന് കൊണ്ടുപോകുന്ന മകളാക്കണേ അള്ളാ മരിക്കണ്ടവരാടെന്നുള്ള ചിന്ത കൊടുക്കുള്ള മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അവസാനമായി യാചിക്കുന്നത് സതക്ക കൊടുക്കാനാണ് റപ്പേ ആ ചിന്ത നീ ഇവർക്ക് നൽകണേ അള്ളാ
അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല ഉരിക്ക പോയി മേടിച്ചിട്ട് വാൻഷാ എന്റെ പെങ്ങന്മാരുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി വാങ്ങിച്ചിട്ട് അലഹമില്ല നിങ്ങൾ ആരാ ഉള്ളത് ഉസ്താദ് എന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ അമ്പതിനായിരവോ ഇരുപത്തയ്യായിരവോ പതിനായിരവോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹിക്ക് കൊടുക്കാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവെ ഉസ്താദ് അൻപതിനായിരത്തി ഒരു രൂപ ഞാൻ തരാം പക്ഷെ എന്റെ കുഞ്ഞു സുഖമില്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കാം ഉസ്താദ് എന്റെ കുഞ്ഞു സുഖമില്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കാതെ രോഗം കൊടുക്കുന്നത് നീയാട് അത് മാറ്റാ നിനക്കൊരു മരുന്നും വേണ്ടല്ലോ തമ്പുരാര് ആ കുഞ്ഞിന് നീ ശിവ കൊടുക്കണേ അല്ലോ അവരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും ശിവ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാസ് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ആ കുടുംബത്തിന് സമാധാനം നൽകണേ അള്ളാ ഈ സദക്ക അതിനൊരു സബാക്കണേ റബ്ബേ അലഹമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ എത്ര ഉസ്താദ് അല്ലേ ഉസ്താദ് എവിടുത്തെ കൂട്ടായ്മ ഏത് ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഒരു രൂപ കൊലൂത്ത കുബീർ ഇന്നത്തെ വാട്സപ്പ് ഒക്കെ എന്തിനാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ വാട്സപ്പുകളൊക്കെ എന്തിനാണ് നമുക്കറിയാം അള്ളാഹുബെ ഈ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു വാട്സപ്പിലെ കൂടെ അള്ളാഹുബെ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് കുലൂത്ത കുബീർ കുലൂത്ത കുബീർ അള്ളാഹു ആ മക്കൾക്ക് നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാ ആ മക്കൾക്ക് നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകണേ അല്ലാ ആ മക്കൾക്ക് നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ ജോലിയിൽ നീ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ റഹ്മാന് ഹൈറും വറക്കത്തും നൽകണേ തമ്പുരാന് അവരെ സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടുകാരായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ മുസ്തഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ തന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദാജിയാൻ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ കുലൂത്ത കുബീർവനെ ഇസ്മായിൽ ഹാജിയുടെ സഹോദരനാണ് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ തന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തം കിട്ടിയ മകനാക്കനെ അല്ലാ ുംബത്തിൽ <laughs> മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കൊടുത്തതിന്റെ പ്രതിഫലം നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അലഹമില്ല മരണപ്പെട്ടു പോയ അസിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വർണത്തിൽ അഹമ്മദുലില്ല ഒരു മോതിരം കുലൂത്ത കുബീർ ലാഹുബേ പടച്ചവനെ കരുണക്കടലായ അല്ലാ സ്വർണത്തിനെക്കാലും വലുത് സ്വർഗമാവുസ്താദേ സ്വർണത്തിനെക്കാലും വലുത് സ്വർഗമാവുസ്താദ് അള്ളാഹിനു വേണ്ടി ചോദിച്ച എങ്ങനെ തരാതിരിക്കാനാണ് എന്റെ ചാരത്തിരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ശരീരത്തൊരുപാട് സ്വർണമിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ ഊരാത്തവരുടെ നടുവില് അല്ലാ ശരീരത്ത് കിടന്ന മോതിരം ഊരി തന്നിരിക്കുന്നു റബ്ബ് കമ്മലൂരി തന്നിരിക്കുന്നു റബ്ബ് മറക്കല്ലേ നാഥ മറക്കല്ലേ നാഥ അള്ളാഹുവേ 
موسیقی 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 என்ன பர்த்தாவின்ட மன்னர மனியிரையாகனம் இனிக்கும் போகும் பையிமான் உடுகுடி மரிக்க தன்ட செவியில் கடந்த சொர்ணம் குலுத்தகு பீர் அல்லாகுவே ஆம் மன்னர நீ மனியிரையாக்கனே அல்லா ஆம் மன்னர நீ மனியிரையாக்கனே அல்லா Allahuwe, aku kabar ini dekat tu surat itu ini dekat kawal dan turun turun dekat kan Allah. Aku punya pengal ini dekat mukam. Ia surnam pragasi kan dah tu boleh mari cikar dekat kumpani pragasi pikan ayah Rabb. Allahuwe, aku pengal kan ini surat gang dekat kan ayat aku dah. Allahu sihiri kamu ragat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, ini betul tu mau dira bayi. Anjir beliye gamalu. Anjir cerita gamalu. Apa Alhamdulillah. Mupad mupad ayat kulo tak biar. Orang mohon anak gua berana. Uji kau. Sorangat tilu mupad ti mohon bayar sah ini darco. Sorangat tilu lah berikom mupad ti mohon bayar sah. Apa ni kena sahodiri mara sengga ada guru perigani kena illa. Allahu ista patta mohon pengam mari lu pu uji kudu ko sorangat ti poga. Sorangat tilu bayar sah. Sorangat tilu bayar sah mohon pernah galin sah Allah patta nalhamdulillah. Mariju boya Fatima yang dewar Fatima yang kewendi doa aje ya. Alhamdulillah Allahu be. Asa hodiri kita kabaran ni bishala makkane tamburiane. Suraga punga abane makkane rahmane. Suraga tinde kawadan tu rendu udkane bata cobane. Allahu be aku dumbat tini ni samadaan nalgane tamburiane. Rendu mudir em Allahu be ini thadukadil geber ni sigiri kane Allah. Rida halala ya murad gal ni hasila kane tamburiane. Insha Allah sengada gurunda petan insha Allah. Udung udinggal Alhamdulillah. Ii kute tilaireng Ustadz, saya am pada ini air itu untuk jodih kan dila Ustadz, nanggalak kunda kedi yang nadi, nanggalak kunda kedi yang nadi, Ustadz, wajah iya air itu ruba, Allah binda padli kebendi yang le, wajah iya air itu untuk ruba, Allah ini kai sendal gaya, saya am kuda kam, Allah ini ista pada na airing gelu lagi insya Allah. Insyaallah, ada orang lain dengan kayu bukik. Orang yang ayah iran juga, Allah hujan hujan di kuda kah mana sulit ayam gelu undang gelu dengan kayu bukik. Insyaallah, untuk bukak orang ayah anak gelu dah. Beri di kau petan beri di kau. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Karena kerana ya Allah, pada cipta ini Allah hujan. Tanda kayu lekaran na tanda priya petta bertab gelu film mana dia hari ini tulis kerana na kasta pergi ayat bertab inda jirka isin bedi bertab inda serba priya senggal marad rupai kayu lekaran na mudi re mudi nalgiri kuga ayat amani serini afiyat gunek kene Allah jirka isu gunek kene Allah pada cemene ini dua jodik kembali mudi mudi re bumbu kudu tukdi kudu tukdi Pendengar malu seri ku gaya Allah, abu bakal denggal denda seri resti gadam na bastram bare uri kudu kusala kabu denggilu, abu bakal denggal gadak kena surga tilipuga, denggal seri resti gadak kena beri mutu mani denggilu denggal uri kudu kena bilu Allah, ini punya pengamal udah maranam manu hera makane Allah.
ആരെല്ലാം ഈ പള്ളി കേട്ട് തയ്യാറത്ത് നാളുവന അനുസരിച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു വിഹിതം അവരുടെ കബറിൽ എത്തിക്കണേ അള്ളാ ഈ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ഒരു തന്ന പെങ്ങന്മാര് അവർക്ക് ജന്മം കൊടുത്ത മാതാപിതാക്കൾ എന്റെ പൊന്നുമോള് നന്നായല്ലോ ഇതുപോലെ ഒരു മകളെയാണല്ലോ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയത് ആ ഉമ്മമാർ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണേ അള്ളാ ഒരയ്യായിരം രൂപ വെച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ ഈ തന്നവരെ മറക്കല്ല തമ്പുരാറ് ഈ കുടുക്കുന്നവരെ മറക്കല്ല തമ്പുരാറ് ഇവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ നീയറ്റെടുക്കണേ തമ്പുരാറ് ഇവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ തമ്പുരാറ് ഇവർക്ക് നീ നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാറ് ഈ സതക്ക അതിനൊരു സഭമാക്കണേ അള്ളാ തന്റെ പൊന്നാര മകൾക്ക് നല്ലൊരു പുതിയ പൊളയെ കിട്ട തന്റെ ആ തന്റെ എന്തായാലും വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടിക്ക് നല്ലൊരു പുതിയ പൊളയെ കിട്ടാൻ ഒരു സ്വർണമോദിരം അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ആ പൊന്നുമോക്ക് നല്ല ജീവിതം കൊടുക്കണേ അള്ളാ ആ പൊന്നു പെങ്ങൾക്ക് നല്ല ജീവിതം കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോള് പടച്ചുവനെ കടത്തിന്റെ നടുവില അള്ളാ അള്ളാ ഇത് കിട്ടാലും കുറച്ച് കടം വീട്ടും പക്ഷെ നിനക്ക് വേണ്ടി അല്ല അള്ളാ ആ പൊന്നു പെങ്ങളുടെ കടം നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ ഏതെങ്കിലും വഴികൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ പൊന്നാര മക്കള് ഹാഫിലാകാൻ പടച്ചവനെ ഒരു മനോഹരമായ മോതിരം ഖുർആാനിന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാ ഖുർആൻ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാ ഈ മോതിരം ഊരി തന്ന പൊന്നു പെങ്ങള നീ മറക്കല്ല പടച്ചവനെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം നിനക്കറിയാ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ആസിയ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നു പെങ്ങള് തന്റെ കയ്യിൽ കിടന്ന മനോഹരമായ ഒരു സ്വർണ മോതിരം അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി നീ മറക്കല്ലേ അള്ളാ ആസിയ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാനഹയുടെ ഈ മാം കൊടുക്കണേ ഭർത്താവിന് <laughs> നല്ല ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ അള്ളാ കരുണക്കടലായ റബ്ബേ മൂസാനബിക്ക് ജോലി കൊടുത്ത അള്ളാ ആ പൊന്നു പെങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് നല്ല ജീവിതവും നല്ല ജോലിയും നൽകണേ തമ്പുരാനെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ അവരെ സ്വർഗത്തിലും നീ ജോലികളാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആരാണ് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ന പൊന്നുമോൾ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ സദക്ക് അള്ളാഹു സുഖിനും ഷാ നിങ്ങളെല്ലാരും ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യും എനിക്കാണെങ്കിൽ ഷാ കാറ്റ് കിട്ടണില്ല ഒന്നും എല്ലാ കാര്യം അള്ളാ ഏൽപ്പിച്ചടാ ഒരു ജോഡി ആ ആറ് മോതിരം തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ രോഗം ശിഫയാകാൻ ഒരു സ്വർണ മോതിരം അള്ളാഹു ബി ശിഫ കൊടുക്കണേ അള്ളാ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്മദ് ആ നല്ല ഒരു പയ്യനെ പുതിയാപ്പിളയായിട്ട് കിട്ടാൻ അഹ്മദ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ അയ്യായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അസദക്ക് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആയിഷ എന്ന് പറയുന്ന മരണപ്പെട്ടു പോയ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവേ നീ ആ കുഞ്ഞിന്റെ കബറിടം വിശാലമാക്കണ പിടച്ചവന് ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടു പറഞ്ഞിട്ട് മരിക്കാനെങ്കിലും നീ ഭാഗ്യം കൊടുക
അള്ളാഹുവെ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ എല്ലാ പ്രയാസവും നീ മാറ്റണേ ഇവിടെ ചതന സന്തോഷം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ നല്ല ജീവിതം നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഷാല്ല പൊതുവായ ചെയ്തൂടെ ഇപ്പൊ ഷാല്ല എന്താ അയ്യായിരം രൂപ ചോദിച്ചിട്ട് തന്നില്ല സമയില്ലപ്പ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതിൽ ഷാല്ല ഇവിടത്തെ പള്ളിയുടെ ഇവിടത്തെ പള്ളിയുടെ പണി തുടങ്ങുന്ന സമയത്തിൻ ഷാല്ല ഉസ്താദെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതിൽ ഷാല്ല ഞങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുക്കും അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ കൊടുക്കൂല്ലേ നല്ല ഇൻഷാല്ല പറ ഞാൻ അമ്പതിനായിരം ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല നിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് കൊടുത്താൽ മതി പത്ത് രൂപ ഉണ്ടോ മതി അമ്പത് രൂപയെങ്കിൽ അമ്പത് നൂറെങ്കിൽ നൂറ് അഞ്ഞൂറെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് ആയിരം അഞ്ച് ചാക്ക് സിമെന്റ് എങ്കിൽ മതി അഞ്ച് ചാക്ക് സിമെന്റ് എങ്കിൽ അഞ്ച് ചാക്ക് സിമെന്റ് നിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് നീ കൊടുത്താൽ മതി അള്ളാഹു വർക്കത്തിയും മാറാകട്ടെ ഷാല്ല കൊടുക്കൂലേ കൊടുക്കൂലേ ഷാല്ല ഒന്ന് നീയത്തിയുന്നവരൊക്കെ കൈ പൊക്കിക്കേ മതി മനസ്സ് നിറഞ്ഞ അലഹമില്ല ഞാൻ എണ്ണാനൊന്നും ഇല്ല ഉമ്മ എന്റെ ഉമ്മായും സഹോദരിമാരും ഉസ്താദെ ഈ പള്ളിയുടെ പണി നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ഞാൻ കൊടുക്കാം ഷാല്ല കൈ പൊക്കിക്കേ മനസ്സുള്ളവർ നിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് കൊടുക്കാൻ മനസ്സ് ഒരു ചാക്ക സിമെന്റിന്റെ പൈസ എങ്കിൽ ഒരു ചാക്ക സിമെന്റിന്റെ പൈസ ഇൻഷാല്ല അലഹമില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അവിടെ അവിടുത്തെ സഹോദരിമാര് ഒന്ന് കൈ പൊക്കിക്ക് അലഹമില്ല ആ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ കയറി വരുന്നു ഉസ്താദെ ആ മനുഷ്യനൊന്ന് നന്നാകാൻ ഒരു സ്വർണ്ണ മോചനം ആ പാവപ്പെട്ടവളെ ഇടിക്കാതിരുന്ന കൊള്ളാ അല്ലെ സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ കള്ളു കുടി മാറാൻ കരുണക്കടലായ നാഥാ എത്ര കാലം കൊണ്ട് ആ പാവം കണ്ണുനീര് കുടിക്കുന്ന ആ പാവത്തിന് നീ സഹായിക്കണേ അല്ല അവന് നീ ഒരു ഉൾവിളി കൊടുക്കണ വടച്ചോന അല്ല ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ചേക്കണേ റഹ്മാനെ മരിക്കേണ്ടവനാണെന്നുള്ള ഓർമ്മ നീ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഇനി ആ പെണ്ണിനെ കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിക്കല്ലേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരാൾ പതിനായിരം പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ ഇൻഷാല്ല ദ്വാ ചെയ്യ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആ സഹോദരന് സ്വർഗം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേരുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേരുകൾ ഇൻഷാല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ മൻ ഭർത്താവിന്റെ കടം വീടാനും തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ജോലിയിൽ അഭിവൃദ്ധിക്കും സമാധാനമുള്ള ഒരു ജീവത്തിനും ഒരു ജോലി കമ്മൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അസ്മാ ഉൽ ഹുസിന ഇൻഷാല്ല ആരാവുള്ളത് ഒരു സതക്ക കൊടുത്തു വാങ്ങാൻ ഞാൻ പൈസ പറയുന്നില്ല കാരണം ഖുർആാനാണ് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ ആർക്കെങ്കിലും വേണോ രണ്ടു പേര് കൈപൊക്കി അപ്പൊ കേറ്റി വൈ അയ്യായിരത്തി ഒന്നായി ഇനി അയ്യായിരത്തി ഒന്ന് ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് കുലോത്ത കുബീർ പതിനായിരത്തി ഒരു രൂപ അള്ളാ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് ആ പാവപ്പെട്ടവന്റെ മുഖത്ത് കണ്ട പുഞ്ചിരി നീ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും നിലനിർത്തണേ അള്ളാഹ് നരകത്തിന്റെ തീ തൊടാത്ത വിഭാഗത്തിൽ നീ പെടുത്തണേ അല്ല പതിനായിരത്തി ഒന്ന് കുലൂത്ത് കുബീറം ഇനിയണ്ടാ 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 ഇൻഷാ അല്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആരെ വിളിച്ചാരാ മോനെ ഇവിടെ എത്ര വിളിച്ചത് പതിനേഴ് ബദ്രീങ്ങളെ പിടിച്ചില്ലേ എന്താ ഇപ്പൊ പേരെന്താ റഫീഖാക്ക ബദ്രീങ്ങളെ പിടിച്ചു കൂലൂത്ത കുബീർ അള്ളാഹുവെ ബദ്രീങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് ബദ്രീങ്ങളുടെ കാവൽ കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ഇൻഷാ അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേര് ഇരുപതിനായിരത്തി ഒരു രൂപ ഇതല്ലാഹുവിന്റെ പേരാ ഇത് ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവന് നരകം ഹറാമാണല്ലോ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമല്ലോ ഇരുപതിനായിരത്തി ഒരു രൂപ പാവപ്പെട്ടവന്റെ കുടുംബത്തെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ നാഥ അവന്റെ ജീവിത മാർഗത്തിൽ നീ വറുക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ഇരുപതിനായിരത്തി ഒരു രൂപ കുലൂത്ത കുബീർ 
സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്നു നാഥ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ ുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ആരോടും പറയാത്ത മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടോ ഒരു മോഹമം കുറപ്പ് നീ വെറും കൈയോടെ മടക്കല്ലേ അള്ളാ ഇരുപത്തിയേഴാണ് <laughs> 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 പറക്കി തുടങ്ങി എന്തുകൊണ്ടാ ഇരുപത്തിയേഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് അള്ളാഹുവിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേര് സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉള്ള ജീവിതം നൽകുമാറാകട്ടെ അവന്റെ പൊന്നാര മക്കൾ അള്ളാഹു ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഷിഫാന പറയുന്ന ഒരു പൊന്നുമോള് യാസിൻ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് എഴുതി തന്ന അവള് ദുവായും ജീവിപ്പിച്ച് ഇപ്പൊ കല്യാണവും കഴിഞ്ഞു അല്ലെന്തില്ല ഇനി അള്ളാഹു സാലിഹായ മക്കളെയും കൊടുത്ത് രഗ്രഹിക്ക മാറാ ബേബി എന്താ മോളെ പേര് ആ നല്ല പോലെ പഠിച്ചോണം കേട്ടോ അള്ളാഹു സാലിഹത്താക്കി കൊടുക്കുമാറാ അപ്പൊ ഷിഫാന എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോള് ടിക്ടോക്ക് അല്ല അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തു യാസീന സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് എഴുതി അവളത് ആ ചെയ്യിപ്പിച്ചു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു സാലിഹായ സന്താനങ്ങളെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് ആരാ വിസ്മില്ല ഒരു സദക്ക ഞാൻ പറയൂല യാസീനാണ് യാസീനാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ സൂറത്തു യാസീൻ ആയിരം രൂപ ഇനി ആരെങ്കിലും മൂവായിരം രൂപ ഇനി ആരെങ്കിലും ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ മൂവായിരം രൂപ മൂവായിരത്തി ഒന്ന് കുരൂത്ത കുബീറ ഇണ്ടാ ഇണ്ടാ ഉറപ്പിച്ചകട്ടെ എന്താ ഉറപ്പിച്ചകട്ടെ അരുവില്ലല്ലോ എന്താ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപ നിങ്ങൾ ഇനി വന്നേരെ മതി ബാ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പിടിച്ചു ഇനി വേണ്ട കേറ പൊക്കട ചെങ്ങായ പൊക്കി വിട് കെട്ടി വിട് ഷാല ഒരുപാട് നേരമായിരിക്കണം നിൽക്കുന്നു സ്വർണ്ണൂരിൽ നിർത്തിക്കോ സമയം ബുദ്ധിയായി നിർത്തിക്കോ ഇനി വേണ്ട സുഖമില്ലാത്ത മാനസികമായി ചില പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എഴുതി തന്ന ആ പാപം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈയുടെ വേദന ഹുഷിപയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകും അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല സ്വർഗത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് സെന്റ് വാങ്ങാം ഏ സ്വർഗത്തിൽ അഞ്ച് സെന്റ് വാങ്ങാം എന്താ പറയുക വണക്കം എന്താ 
ഇന്ന് ഇത്തിരി നേരം ഓവറായി പോയി പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ സുഖമില്ല എങ്കിലും അള്ളാടെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ നല്ല ബേബി ആവണം കേട്ടോ ശരി ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് സെന്റ് വാങ്ങുന്നോ വേണോ വേണോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിക്കറ് പറഞ്ഞു തരാം ഈ പറയുന്ന ദിക്കറ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു മലക്ക് ഈന്തപ്പന മര നടുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ കസേര പറക്കണ ചെ കാക്കാമാരെ ഒന്ന് നിർത്തിക്കെ കസേര പറക്കല് നിർത്തിക്കെ നിർത്തിയാ നിർത്തിയാ സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യം ഒരു മരം നട് പിന്നെ നമുക്ക് വാക്കി പറക്കാം അപ്പൊ പറയുന്നേ റോഡിലല്ല നടന്നത് എവിടെ നടന്നെ സ്വർഗത്തിൽ അപ്പൊ ഈ ഹിലാസോടുകൂടി പറ ഒരു മോതിരം വേണം ആരെങ്കിലും ഊരി കൊടുത്തു വിടട്ടാ ഇവിടെ നിന്നും അവിടെ നിന്നും ഒരു മോതിരം എനിക്ക് വേണം ഞാൻ അള്ളാടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് വായ ചെയ്യാൻ പോവാ ഉസ്താദെ ഈമാനോടുകൂടിയുള്ള ഒരു മരണം മതി ആരെങ്കിലും ഒരു മോതിരം മക്കളെ കൂരി പെട്ടെന്ന് കൊടുത്തു വിടും ഷാബ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒന്നുകൂടെ എത്ര മരം നട്ട് എത്ര മരം നട്ട് മൂന്നെണ്ണം നട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് അത്രേ പറ്റൂ ഇനി നിനക്ക് ആ പണി ഇനി നട്ടോ ഇനി നിന്റെ ഇഷ്ടം മൂന്ന് മരം ഞാൻ നട്ടു അലഹമില്ല അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിൽ മൂന്ന് ഈത്തപ്പഴം മരം നട്ടു ഏക്കർ കണക്കിന് ജാഗ അവിടെ വാങ്ങാം വാങ്ങിച്ചോ ഏക്കർ കണക്കിന് ജാഗ അവിടെ വാങ്ങാം ഇഷ്ടല്ല പൈസ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇന്ന് മുതൽ നട്ടു കൂട്ടിക്കോ അള്ളാഹു ബാക്കി തിരുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ താരി വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോട്ടെ നമുക്ക് എന്താ വേണം എന്തായാലും ഒരു സംഭവം അപ്പൊ പിന്നെ അലഹമില്ല കൊണ്ടുപോകേണ്ടവര് കൊണ്ടുപോക്കോട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ ഏക്കർ കണക്കിന് തോട്ടം അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഒരു ഏക്കർ തോട്ടമായി ആ ഒരേക്കർ ജാഗയുടെ ഇടയിൽ ഒരു വീട് കൂടെ കിട്ടിയ സുഖമല്ലേ പറ ഇവിടെ ഒരു ഏക്കർ ഇന്തപ്പന തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ ഒരു കൊട്ടാരം പണിത അവൻ രാജാവല്ലേ വേണോ വേണ്ടേ വേണോ വേണ്ടേ കൈവക്ക് താത്താമാരാർക്കായി ഒരു വീട് വേണോ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മോതിരം കിട്ടി ഇനി അവിടെ നിന്ന് കൂടെ വരണം എനിക്ക് ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണം കൂടെ എനിക്ക് വേണം ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്ത് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് മോതിരം വരണം അള്ളാഹു ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ കുൽഹു അള്ളാഹു അഹദ് എന്ന് പറയുന്ന സൂറത്ത് പത്തു പ്രാവശ്യം മോദിയാൽ ബനല്ലാഹു ലഹു കസറം ഫിൽ ജന്ന അള്ളാഹു അവന് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കൊട്ടാരം പണിയുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഏത് സൂറത്ത് ഓതിയ എത്ര പ്രാവശ്യം ഓതിയ അപ്പൊ ഒരു ഏക്കർ തോട്ടവുമായി ഒരു കൊട്ടാരവുമായി ഇൻഷാല്ല ഇനി പെണ്ണും പിള്ളയും മക്കളുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തിരുമാറാകട്ടെ പോല്ലേ ഇതൊരു ഉഷാറില്ലാത്ത ഇവിടെ ഒരു ഏക്കർ വസ്തു നല്ല ഇന്തപ്പന തോട്ടം അത് അതും അജുവ അത് മാത്രമല്ല അതിനകത്തൊരു കൊട്ടാരം ഇപ്പോഴേ പണി തരാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ട് പോകാത്ത നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് മന്ദബുദ്ധികളല്ലേ പെണ്ണും പിള്ളയും മക്കളെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പൊക്കിയോ ഷാ അള്ളാ അള്ളാഹു നല്ല യാത്ര തരുമാറാകട്ടെ ഇത്രയും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ ഈമാനുള്ള ഒരു മരണം കിട്ടാൻ ഒരു സ്വർണ്ണ മോതിരം അള്ളാഹുവ നീ നല്ല മരണം കൊടുക്കണം എന്താ സാധനം ഇത് നീ പിടിച്ച് അള്ളാഹു നിനക്ക് പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നീ കൊണ്ടുപോക്കോ വയറൊക്കെ ചാടി വരുന്ന പോവോ ശരി അള്ളാഹുവിന്റെ മക്കൾ അലഹമില്ല മൂന്ന് പെൺമക്കൾ അള്ളാഹു സാലിഹത്താക്കി കൊടുക്കണം നാലെണ്ണ ആ നാലെണ്ണ ഇല്ലേ നിരശപ്പെട്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹു ആ കുഞ്ഞിന് അള്ളാഹു ശിവ കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ദ്വാ ചെയ്യല്ലേ പറ ദ്വാ ചെയ്യല്ലേ ഷാല്ല നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം ഷാല്ല ഷാല്ല എല്ലാരും എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാം എന്റെ രോഗങ്ങളൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടി ഷാല്ല അള്ളാഹു ഹാഫിയെ തരുമാറാകട്ടെ ഷാല്ല ഈ മാസം പത്താം തീയതി അടുത്ത മാസം പത്താം തീയതി ഇവിടെ അടുത്ത ഇവിടെ പോവാന്ന് പോടാ ഷാല്ല നിങ്ങൾക്ക് വരണം ഇനിയുള്ള രണ്ട് വയലുകൾ ആണുങ്ങളും കേൾക്കാൻ മറക്കരുത് പെണ്ണുങ്ങളും കേൾക്കാൻ മറക്കരുത് ഇനിയുള്ള രണ്ട് വയലുകൾ മാതൃകയായ വാപ്പയായ രണ്ട് ഇനി രണ്ട് വയലിൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടാകും രണ്ട് പുതിയ വിഷയങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം മാതൃകയായ വാപ്പ രണ്ട് മാതൃകയായ ഉമ്മ രണ്ടുപേരും കേട്ടോണം ഷാല്ല നല്ല വാപ്പ മാതൃകയായി ജീവിച്ചിരുന്ന ലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും മാതൃകയായിരുന്ന ഒരു വാപ്പയുണ്ട് ആ വാപ്പ ആരാണെന്ന് കണ്ടു കേട്ട് പഠിച്ചോണം അതുപോലെ തന്നെ മാതൃകയായിരുന്ന ഉമ്മായി ഉണ്ട് ഷാല്ല അള്
ഒരുപാട് നേരം കൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ നിക്ക ആരോഗ്യമുള്ളവര് നിക്ക് ഉമ്മമാരോടൊക്കെ പറയാ ഉമ്മ അള്ളാ അല്ല നമ്മുടെ യജമാനന നമ്മൾ അടിമയാ പെങ്ങളെ അള്ളാടെ മുന്നിൽ നിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിക്ക് നിനക്ക് സുഖമില്ലെങ്കിൽ ഇരുന്ന് ഞാൻ നിർത്തിക്കുന്നില്ല സഹോദരിമാരോട് അള്ളാടെ മുന്നിൽ യാചിക്കാൻ പോവാ ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്ക് അള്ളാഹു നിങ്ങൾ കാഫിയ തെലുങ്ക് മാറാകട്ടെ الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ارحم رحيما يا كرنا كدلا يا ديار وايا الله و ننغل اورمچ كودن ني قبول اكنا الله الله ننغل പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഒക്കെ ഒരു സാരിഹായ അമലാക്കണ അല്ലാഹ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളോ ന്യൂനതകളോ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കണ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്ത പാപികളാണ് റഹ്മാനെ അള്ളാഹുബെ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങൾക്ക് ഒരു കണക്കുമില്ല റബ്ബേ അള്ളാ എത്ര പാപം ചെയ്താലും നീ പുറത്തു തരാൻ കഴിവുള്ളവനാണല്ലോ അള്ളാ നീ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു താ പടച്ചവനെ അള്ളാ നീ ഞങ്ങൾ ആട്ടി ഓടിക്കല്ലേ പടച്ചവനെ നീ ഞങ്ങൾ ആട്ടി ഓടിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ എവിടെ പോകാനാ അള്ളാ അള്ളാഹുബെ നീ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബല്ലേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ വല്ലാത്ത പേടിയാ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് മരണം പേടിയാ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് കബറ് പേടിയാ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് മഷറ പേടിയാ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നരകം പേടിയാ അള്ളാ അല്ലാ നീ ശപിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാ അല്ലാ നീ ഞങ്ങളെ കൈവിടല്ലേ പടച്ചോർ ഞങ്ങൾ എത്ര വലിയ കൊടും പാപം ചെയ്താലും നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ എല്ലാ പാപങ്ങളും പുറത്തവരായി നിലയിൽ നീ നീ ഞങ്ങളെ യാത്രയാക്കണേ പടച്ചോൻ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ വാപ്പാടെ ഉമ്മാടെ കബറുതി വിശാലമാക്കണേ അല്ല സ്വർഗം പൂങ്കാവനമാക്കണേ അല്ല അവർ പട്ടിണി കടന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ പോറ്റിയവരാ അല്ലാ അവരുടെ മണ്ണറ നീ മണിയറയാക്കണേ അല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ല വീടിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്ന് കരയുന്നത് കാണേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ല അവർക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ പടച്ചോനെ അബ്ബെ ഞങ്ങളിൽ പലരും പല പല രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാ അല്ലാ ശിവ തരണെ പടച്ചോന് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ല ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ല അറുത്തു മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ല ക്യാൻസർ തരല്ലേ അല്ല ട്യൂമർ നൽകല്ലേ അല്ല കിഡ്നി തകർക്കല്ലേ അല്ല സ്ട്രോക്ക് തരല്ലേ അല്ല ശരീരം തളർത്തല്ലേ അല്ല കൈകാലുകൾ വെട്ടി മുറിക്കല്ലേ അല്ല അള്ളാഹുവെ കിടന്ന് കിടപ്പി കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ല അല്ല അള്ളാഹുവെ ഈ ദുനിയാവിലിട്ട് നരകിപ്പിക്കല്ല റബ്ബെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പാർക്കുമാകുന്ന ജീവിതം നൽകല്ലേ അല്ല ഭാര്യയും മക്കളും ബന്ധുക്കളും കൂടെ പുറപ്പുകളും മരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ചെയ്യുന്നത് വരെ എത്തിക്കല്ലേ അല്ല അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കണേ അല്ല ഈ കഷ്ടപ്പെട്ടു വളർത്തുന്നത് വെറുതെ ആക്കല്ല റബ്ബ് ഞങ്ങളെ കണ്ണുനീര് പിടിപ്പിക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ല ഞങ്ങളെ നാണം കെടുത്തുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം വാങ്ങിത്തരുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ എപ്പോ എവിടെ വെച്ചാ മരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല ഈ മാനോടു കൂടിയുള്ളൊരു മരണം ഈ മാനോടു കൂടിയുള്ളൊരു മരണം തരണേ അല്ല ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം തരണം നാപ്പത് പേര് നല്ലത് പറയുന്ന മരണം നൽകണം ഞങ്ങളുടെ മരണവേദന കുറിച്ചു തരണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ മരണവേദന കുറിച്ചു തരണേ അല്ല ലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് പറയാ ഞങ്ങളുടെ നാവിന് ശക്തി തരണേ അല്ല ഓർമ്മ തരണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ കടക്കാരായിക്ക് മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ല തൗപ ചെയ്ത് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ നീ ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണേ അല്ല അള്ളാഹു ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദന്മാർ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല ഉഹ്റവിയായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പെടുത്തണേ അല്ല അള്ളാഹുബെ ഈ വാപ്പമാരെ നീ മറക്കല്ല റബ്ബേ ഈ വാപ്പ നീ വാപ്പമാരെ മറക്കല്ല റബ്ബേ അവർക്കൊക്കെ നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ അല്ല നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ അല്ല ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല നല്ല ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ല നല്ല ഭാര്യമാരെ കൊടുക്കണേ അല്ല നല്ല ജീവിതം കൊടുക്കണേ അല്ല ഈ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ നീ മറക്കല്ല റബ്ബെ ഒരുപാട് വേദന തിന്നവരായി നീ വേദനിപ്പിക്കല്ല റബ്ബെ അറുത്തു മുറിക്കല്ല റബ്ബെ 
കണ്ണീര് കുടിപ്പിക്കല്ല റബ്ബ് സമാധാനമുള്ള ജീവിതം കൊടുക്കല്ല സന്തോഷം കൊടുക്കല്ല സന്തോഷം കൊടുക്ക റബ്ബ് അവർക്ക് നീ ആരോഗ്യം നൽകുക റബ്ബ് അള്ളാ പടച്ചുവനെ ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല മാതാപിതാക്കളെ സ്വർഗത്തി കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ മാസങ്ങളായി രാപ്പകലുകൾ കടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകനെ നീ കൈവിടല്ലേ അല്ല നീ കൈവിടല്ലേ അല്ല അള്ളാഹു അവരുടെ പരിശ്രമം നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ല അവർക്ക് ഹലാസ് നൽകണേ അല്ല അവർക്ക് നീ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹു ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച എല്ലാവർക്കും നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ അല്ല മൈക്ക് സെറ്റിന്റെ പ്രവർത്തകരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല മുസ്തഫ എന്ന കൂട്ടുകാരനെ ഹൈറും പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റാഫുകളെ മുഴുവനും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റണേ അല്ല ക്യാമറയുടെ പ്രവർത്തകന്മാരെ നീ അനുഗ്രഹിക്ക റബ്ബ് അവരുടെ ദാവത്ത് സ്വീകരിക്കു റബ്ബ് അവർക്കർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകു റബ്ബ് അല്ലാഹു പടച്ചവനെ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന കുടുംബത്തിന് സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്ക റബ്ബ് ഹൗനിൽ കൗസർ കൊടുക്ക റബ്ബ് സമാധാനമുള്ള ജീവിതം കൊടുക്ക റബ്ബ് അല്ലാഹ് നിനക്ക് വേണ്ടി സദഖ ചോദിച്ചപ്പ സ്വർണ്ണം തന്നവർ പൈസ തന്നവർ നീ മറക്കല്ല അല്ലാഹ് നീ മറക്കല്ല അല്ലാഹ് അവരെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ് അവരുടെ കുടുംബത്തെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ് അവർക്ക് നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് നിന്റെ കഅബാലയത്തിൽ വിരുന്നിന് വിളിക്കണേ അല്ലാഹ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ അവർക്ക് നിന്റെ പ്രതിഫലം കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് പടച്ചവനെ മണിക്കൂറുകളായി സദസ്സിൽ നിൽക്കണ ഈ പാപങ്ങളെ നീ മറക്കല്ല റബ്ബ് ഈ കാലി നരകത്തിൽ തുടന്ന അവസ്ഥ കൊടുക്കല്ല റബ്ബ് അല്ലാഹുവെ സിറാത്തിൽ ഉറപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ അകത്ത് കെട്ടണേ അല്ലാഹ് സ്വർഗ്ഗം കിട്ടാൻ ഈ നിന്നത് ഒരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവെ പടച്ചവനെ ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം വെച്ചു ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തോ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവെ പടച്ചവനെ റബ്ബ ഈ ദുആ എനി കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് പ്രവാസികളുടെ പ്രയാസം മാറ്റണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവെ പടച്ചവനെ ഷാഫി എന്ന കൂട്ടുകാരൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ എല്ലാരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവെ നാലു പെമ്മക്കള നല്ല ജീവിതം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഫിയത്തും ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ് നൗഷാദ് ഹാജിയുടെ ഉമ്മയുടെ രോഗം നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ് അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ നിശിഫ് കൊടുക്കണേ അല്ല ന്യായഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല ആ കുടുംബത്തിന് സമാധാനം നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ ഉസ്താദ് ഞങ്ങളെ മറക്കരുത് ഹൈദർ ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് പേര് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബ് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ ഹൈദർ എന്ന സഹോദരന്റെ ഉമ്മയുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നീ മാറ്റണേ അല്ല പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ല ഉസ്താദ് എത്ര കേട്ടതാണെങ്കിലും എത്ര ദൂരമാണെങ്കിലും വയലുകൾക്കാർ ഓടി വരുന്ന ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് റബ്ബ് അല്ലാ വന്ന വഴി അത്രയും നീ സ്വർഗത്തിൽ എടുപ്പിക്കണേ അല്ല ഈ ദുആ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ഓടി വരുന്നവരാ അല്ല ഞങ്ങളെ നീ സ്വർഗത്തിലും കൂട്ടുകാരാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലും കൂട്ടുകാരാക്കണേ അല്ല നിനക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ അല്ല നിനക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തണേ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നീ അറസിന്റെ താഴ്ഭാഗം തരണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം വല്ലാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാ അല്ല ഈ ഉമ്മത്തിന് നീ കൈവിടല്ലേ അല്ല ഉമ്മത്തിന് നീ കൈവിടല്ലേ അല്ല നീ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ആരും ഇല്ല അല്ല നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ അല്ല അഹങ്കാരികളെ നീ നശിപ്പിക്കണേ അല്ല അഹങ്കാരികളെ നീ തകർക്കണേ അല്ല ധിക്കാരികളെ നീ നശിപ്പിക്കണേ അല്ല അന്തിമ വിജയം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ല അല്ല ഞങ്ങളെ കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിച്ചിട്ട് നിനക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ലല്ലോ അല്ല ഇരുപത്തിയേഴ് കോടി മുസ്ലിമീങ്ങൾ അല്ല നീ കരയിപ്പിക്കല്ല റബ്ബ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഈമാനിന്റെ മുന്നിൽ അവർ തോക്കണേ അല്ല അവരെ നീ തോൽപ്പിക്കണേ അല്ല അവരെ നീ തോൽപ്പിക്കണേ അല്ല അവരെ നീ തോൽപ്പിക്കണേ അല്ല ലോകത്തിന് മാതൃകയാകുന്ന ശിക്ഷ നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ആണും പെണ്ണും ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ പ്രായം മറന്നുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്വർഗം നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളൊക്കെ വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാ അപകട മരണം തരല്ലേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് വെട്ടിക്കീറല്ലേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് വെട്ടിക്കീറല്ലേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ യത്തീമീങ്ങളാക്കല്ലേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കളെ നീ യത്തീമീങ്ങളാക്കല്ലേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ വിധവകളാക്കല്ല അല്ല ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മയ്യത്ത
എന്റെ കൂടെ വന്ന സുൽഫി എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ അല്ലാ ഇതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രീയൊക്കെ മറന്ന് സംഘടനകൾ മറന്ന് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ മക്കളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അവരെ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹു ഇത് ആയ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ എന്റെ മരണപ്പെട്ടു പോയ പിതാവിന്റെ കബറിടം നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് നീ ആഫിയത്ത് ദീർഘായുസം നൽകണേ എന്റെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല എന്റെ ഭാര്യയുടെ ഉപ്പാട രോഗം മാറ്റണേ അല്ല എന്റെ സുമയെ നീ സാലിഹത്താക്കണേ അല്ല എന്റെ മക്കളെ എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ല ഈ ശബ്ദം നിലനിർത്തണേ പടച്ചവനെ ഈ ശബ്ദം നിലനിർത്തണേ പടച്ചവൻ അഹങ്കാരം തരല്ലേ അല്ല ഒരുപാട് പാവങ്ങൾ ചെയ്ത പാവിയ നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ നിന്റെ കാവൽ എനിക്ക് നൽകണേ അല്ല നീ എന്നെ സഹായിക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ ഇന്ന് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ നവദമ്പതികൾക്ക് നീ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഉമ്മയുടെ കണ്ണിന് കാഴ്ച നൽകണേ അല്ല ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം നിയത്തുകൾ വെച്ച് ഈ സദസ്സിൽ നിൽക്കുന്നു ഒരാളെയും നീ മറക്കല്ല പടച്ചവനെ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഇതുപോലെ ജന്നാത്തിൽ ഫുറുദൌസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാസ് മാലിക്കുന്ന സഹോദരന് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ നിർത്തിയതുപോലെ നാളെ അറഫയുടെ മൈതാനിയിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ല ഹജ്ജും മെമ്പറയും സിയാറത്തും ചെയ്യാ ഞങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ ഒരു സതക്ക വേണ്ടി ഒരു സതക്ക ചോദിച്ചപ്പോ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ചോദിച്ചപ്പോ തന്ന ഒരാളെയും നീ മറക്കല്ല പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞാൻ വരാൻ കാരണക്കാരനായ നന്ദാപരയിൽ ഉസ്താദന നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ ഡേറ്റ് ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാതെ ഒരുപാട് പാവങ്ങൾ അള്ളാ വിഷമമുണ്ട് അള്ളാഹുവെ അവരുടെ മനസ്സിന്റെ വേദനകൾ നീ മാറ്റണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ റബ്ബെ ഞങ്ങൾ നല്ല നീയത്തുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല അള്ളാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പിരിയുകയാ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കൽ കണ്ടില്ലെങ്കിലും നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ല ഈ ദ്വാ നീ അവസാന ദ്വാക്കല്ലേ അല്ല ഈ രാത്രി അവസാന രാത്രിയാക്കല്ലേ അല്ല ഈ മജിലിസ് അവസാനത്തെ മജിലിസ് ആക്കല്ലേ അല്ല അള്ളാഹുവെ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ സുബഹി ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോയ ഇത് ആ ഞങ്ങളുടെ തൗബയാക്കണേ അല്ലാ തൗബയാക്കണേ റബ്ബേ തൗബയാക്കണേ നാഥ അള്ളാഹുവെ കാതർ എന്ന സഹോദരൻ സിമെന്റ് കൊടുക്കാമെന്ന് നീയത്ത് ചെയ്തു തന്റെ കടവൊക്കെ നീ മാറ്റണേ വടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ കയ്യിലുള്ളത് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഇവരെ എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അല്ലാ ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റു വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ തമ്പുരാൻ അള്ളാഹുമ്മ റബ്ബി റഹമുഹുമ കമാ റബ്ബയാ നീ സഗീറ അള്ളാഹുമ്മ റബ്ബി റഹമുഹുമ കമാ റബ്ബയാ നീ സഗീറ അള്ളാഹുമ്മ റബ്ബി റഹമുഹുമ കമാ റബ്ബഗുന സിഗാറ റബ്ബന തഖബൽ മിന്ന ഇന്നക അൻദ സമീഉൽ അലീം വതുബ അലൈന ഇന്നക അൻദ തവ്വാബുർ റഹീം ആമീൻ ബറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖിഹി صلى الله على محمد